ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ የዚህን ሳምንት የፍታ ፕሮግራም መሳይመኩና ሲሳጌና ይዘን ቀርበናል በሳምንቱ በኢትዮጵያ የተከሰቱ ጉዳዮችን እናነሳለን በተለይም የሰባዊ መብት ኮሚሽን ኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት ያቶ አይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጫ የዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ገድልን የሚያሳይ መጽሐፍ በ55 ሚሊዮን ብር ሊዘጋጅ መሆኑ ተገልጿል እንደዚሁም የቲዲ አፍሮን አዲሱን ሙዚቃ በተመለከተም አጥር ያለ ቆይታ እናደርግበታለን እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው መልካም ቆይታ ሲሳይ ከአቶ አይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጫ እንጀምራለን አቶ አይለማርያም ደሳለኝ ለ ተመረጡ ያገሩት ጋዜጠኛ መግለጫ ሰጥቷል ባለፈው ረቡለትን የሰጠው መግለጫው ለተመረጡ የተባለበት ምክንያት እንግዲህ ኤኤንኤን የተባለ የሃዲግ የተቋቋመ ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ ዜናውንም ሲጀምሩ ለተመረጡ የመንግስት ጋዜጠኞች ለተመረጡ ጋዜጠኞች መሰጠቱን ዜናውን ሲጀምሩ ስለገለጸበት ነው እኛም እየተጠቀም ነው ለተመረጡ ጋዜጠኞች ነው መግለጫ የተሰጠው ጥያቄ ቀድሞ ተዘጋጅቷል የኮሙኒኬሽን አማካሪው አቶ ኡነቱ ብላታናቸው ጥያቄውን ለአቅራቢዎቹ በየተራ ሲያድሉ የነበረው ለይሳት በውስጥ በደረሰ መረጃ ለውጭ አገር ጋዜጠኞች የተዘጋጀው ተመሳሳይ የ ቃለ ምልልስ መድረክ በመጨረሻው ሰዓት ተሰርዟል ይሄ ለምን የሚል ጥያቄ የሚያስነሳናል እስቲ ለምን ለተመረጡ ጋዜጠኞች ወይም ለተመረጡ ሚዲያዎች ተሰጠ የሚለው ነገር ወደ ኋላ እና እናንሰዋለን በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርሚያስ አንድ ያወጣው ዳታ ነበር እንግዲህ የመንግስት ጋዜጠኞች 62 በመቶ ከቀረቡት ማለት ነው ቀሪዎቹ 38 በመቶ ደግሞ የፓርቲ ሚዲያዎች ናቸው ከነዚህ ማል የመንግስት የሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ፋና ብሮድካስቲንግ አማራ ቲቪ ዋልታ ኢንፎርሜሽን የኦሮሞ ቲቪ አዲስ ቲቪ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እና ኢኤንኤን የተባሉ ሚዲያዎች ናቸው የቀረቡት ከግል ፕሬስዎች ሪፖርተር እና ሰንደቅ ተገኝተዋል እንግዲህ ለተመረጡ ጋዜጠኞች የተሰጠበት ምክንያት ምንድነው ለውጭ አገር ጋዜጠኞች በመጨረሻው ሰዓት የተሰረዘበትስ ምክንያት ምንድነው የሚለውንም ያነሳን እንነጋገርበታለን ጥያቄዎቹ በዚህ መልኩ በቅድሚያ ለእያንዳንዱ ጋዜጠኛ የታደለበት ምክንያት ምንድነው አጥቃላይ ጋዜጠኛ የጋዜጣዊ መድረኩ መንፈስ በዛ መልኩ እንዲቀርብ የተፈለገበት ለምን ይመስላል እንደዚሁም ለውጭ አገር ጋዜጠኞች በመጨረሻው ሰዓት ነው እንደማይኖር የተገለጸላቸውና ለምን እንደው ብለ ታስባለ እንደው አንዳንዶች ግምታቸውን እየሰጡ ነው አቶ አይለማርያም በትረጋጋሚ በመገናኛ ብዙአን እየወጡ የሚናገሯቸው ዋቶችን ያስከፋ ነው በተረጋጋሚ አንተም አንድ ወቅት ላይ ሳቸው የሚናገሩትን ሰብስበ ለተመልካቾች አቀረባል በጣም የሚያስከፉ ከአንድ መሪ የማይጠበቁ እንደ ሀገር ክብርን የሚነኩ መግለጫዎችን አነጋገሮችን ሲጠቀሙ ነበረ እንደው ምናልባት ከዛ ማንጻር ይሆን ወይስ በዋቶች መካከል ክፍፍል መፈጠሩን ያሳየው ነው ይሄንን ለማለትም የሚያስችለው ይሄ ኤኤንኤን የተባለ በያዲግ የተቋቋመ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው እንደሰማኖ ከሆነ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራ ነው ህዋቶች በሰፊው የሚታዩበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንጻር ለየት ያለ መረጃ ነው የሚያቀርበው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማጥሰማቸው ለምሳሌ ማቅረብ ምን ይችላል ያቶ አይለማርያም ደሳለኝ አሁን የረቡለቱ ቃለ መጠይቅ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ በዩቲዩብ በተለቀቁ ላይ ተቆራርጧል እዚህኛው ላይ ግን ኢኤንኤን ላይ ግን እንዳለ ጥሪ ሆን በተለይ በዜና ክፍለ ጊዜያቸው ላይ አቀረባዋል አቀራረባቸው በራሱ የተለየ ነው የሆነ ህዋት ውስጥ ክፍፍል እንዳለ በሚያሳይ መልኩ ነው የሚቀርበውና እንዴት ታይዋል ለምን እንደሆነ በዚህ መልኩ ጋዜጠኛ መግለጫ መስጠት ያስፈልገው አሁን እንግዲህ ራሱ ያው ችግር በተለየ መንገድ ያው ነገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ ጋዜጠኛ መግለጫ ለመስጠት ፓርላማ ውስጥ ቀርቦ ለማናገር የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ። የመጣ የተወሰነ ነገር ባላልከ ቁጥር ክፍተቱ እየሰፋ ስለሚሄድ ያው ቁጥር አንድ ተብለው ስለሚጠቀሱ ምሳቸው አንዴ በጋዜጣ መግለጫ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፓርላማ ላይ ቀርቦ ማናገራቸው ያው የተረጋጋው ሁኔታ ቢኖር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አንዴ ተመጣለ ከዛ በኋላ ተናገራለም የሳቸው ወጥቶ መናገርን ብቻ ሳይሆን እንደው ማንም ሶዳ ላይ ሄዶ ራሱ በዩቲዩብ ላይ ያለፉትን 
ስድስት ወራት የገመገ ግን ይሄ አዲግ ስራ አስፈጻሚ ይሄ አዲግ ማከላይ ኮሚቴም ይባለው ስብሰባ በፊት ስድስት ወር እንደዚህ የሚካሄደው ምናልባት ወር በወር ከ15 ቀን ውስጥ በተደጋጋሚ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ውስጣቸውም ወጭም ያለው ያለው ያለ መረጋጋት ወይ ደግሞ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ነዛን ክፍተቶችን ሞላለን በሚል መስለኛ አላቶ ኃይለማርያም እንግዲህ ጋዜጣ የመግለጫውን ለመስጠት ኮሰኑ በኋላ ማለትም መንግስታቸው ኮሰነ በኋላ ያው ቀደም ሲል መሳይ እንዳልከው ለሀገር ውስጥ እናሎች መገናኛ ብዙሃን ተባለም የውጭ መገናኛ ብዙሃን ማክሰኙለት የጥሪ ወረቀ ድርሷቸው ረቡለት ከመግለጫው ትንሽ ቀደም ብሎ መሰረዙ ላይ ተነገራቸው የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አቶ መለስን በነበሩበት ወቅት ያው ለጋዜጠኞች ጥያቄ እንደሚሰጥ ይታወቃል ይሄ ምንም አዲስ ነገር አይደለም በዛው መንግስት ሚዲያ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ሁሉ የሚናገሩት ነገር ነው ቀደም ሲል ከነበረው የተለየ ነገር ምንድነው መጠየቅ የማይችሉ ሰዎች ግን እንዲገው የተፈቀደላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አቶ ኃይለ ማርያም ለነማን ጥያቄ እንደተሰጣቸው ነማን እንዳልተሰጣቸው ስለማያቁ ከርሳቸው ጋር ይሄን ጥያቄውን በማዘጋጀት ወደ ጋዜጠኞቹ ወይ ወደ በሚመለከቱ አካል የመሩት አቶ ኡነቱ ብላታ ወይ ደግሞ ቀደም ሲል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ለተነበሩት አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ከማካቢዎቹ አንዱ የሆኑ ሰው ቁጭ ብለው አቶ ኃይለ ማርያም መድረክ አቶ ኃይለ ማርያም ጥያቄውን እየመለሱ ጥያቄ የሚጠይቁትን ሰዎች ግን የሚጠቁሙት ወይ ደግሞ ተናገር ብለው እንደ ለሚሰጡት አቶ ኡነቱ ብላታ መሆናቸው ያው ኤኤንኤን የተባለው ከ ውስጥ በተፈጠረው ክፍተት መንግስት መንግስት መገናኛ ብዙሃን ሙሉ በሙሉ በአንዱ የዋት ቡድን የበላይነት ስር ስለወደቀ ያንን ክፍተት ለሙላት እንደተቋቋመ የሚታመን ነው ስለዚህ ዛኛው ላይ እንደተባንዳልከው የዶክተር ደብረጽዮን በቦርድ ሊቀመንበርነት የሚመሩት ቴሌቪዥን ጣቢያ አቶ ኃይለ ማርያም ለተመረጡ ጋዜጠኞች ጥያቄውን ለተሰጣቸው ደግሞ የሚመርጥና አቶ ጥያቄ ጠይቅ የሚል ሰው የተጋበዘበት ሁኔታ እንዳለ የተናገሩበት ሁኔታ ነው የነበረውና የአቶ ኃይለ ማርያም ጋዜጠኛ መግለጫ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመጡ የሥራ ኃላፊ አማካኝነት ለተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ብቻ የጥያቄ መጠየቅ እድል የተሰጠበት ነበር በመሆኑም ከነዚሁ ከተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ብቻ ለተጠየቁት ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል ሰይ ምናልባት ይሄ ጥያቄ ቀድሞ ይሰጣል የሚባለው ላይ ከልምድም ኤርሚያስ እንደገለጸልኝ ምንድን ያለው እነሱ እንግዲህ ያው ኮሙኒኬሽን ጉዳይ በጽፈት ቤት እንደነበረ ታውቃለህ ጥያቄዎች ቀድሞ ተዘጋጅተው ለመንግስትና ለግል ፕሬስ ጋዜጠኞች ይሰጣል ይሄ ኤርሚያስ እንደሚሰሩበትም ምስክርነቱን ሰጥቶናልና በተለይም ኢቲቪ ጋዜጠኞች የነበሩት ተመስገን ገብሮ ይወት እና አሸብር ጌትነት ባውን ሰዓት እንግዲህ በቦሮሚያ ካስር ቦታዎች በላይ መሬት እንዳለው የሚነገረው ነው ተመስገን ገብሮ ይወት እንደዚህ አሸብር ጌትነት ባውን ጊዜ ደግሞ የ ዶክተር ሙላቱ የፕሬዝዳንቱ የዝብግነት ክፍል ውስጥ ባላፊነት እየሰራን ያለው እነዚህ ሁለት ጋዜጠኞች ቀድሞ ጥያቄ ኤርሚያስ ይሰጧቸው ነበር ለዚህ ነው አቶ መለዚህ ነው በተደጋጋሚ የሚባሉት ነገር አለ መልስ በኪሱ ይባላሉ ይሄም ቀድሞ ጥያቄ ሲስ ስለሚሰጣቸው ተዘጋጅተው ስለሚመጡ በቶሎ ለመመለስ ያመቻቸዋልና መልስ በኪሱ የሚል ቅጽል ስም ተሰጧቸው ነበር እዚ ላይ የታየው ነገር ምንድነው የተወሰኑ የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች ጥያቄ የሚጠይቁበት እድል ይሰጣቸው ነበር ያኔ እድሉ በእኔር ሚያስከዚህ አሁን አሎ የተባሉትም እንደው ለማጫወቻነት በማስመሰያነት ያሉትም የግል ፕሬሶችም እድሉ የተሰጣቸው አይደለም ሙሉ በሙሉ የፓርቲና የመንግስት ጋዜጠኞች ነው እድሉ የተሰጣቸውና እንግዲህ ከዚህ አንጻር ነው ይሄ እንደምታው ምንድነው አሁን ፍጹም ጭልጥ ባለ መልኩ ነው ወገንታው ወገንተኝነት በሚታይ መልኩ የተገለጸው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሬ ለንጮ የመንግስት ሚዲያዎች ሚዛናዊ አይደሉም የሚል ጥናት ይዘው መጣዋል እንግዲህ አንተ ቅድም ያነሳው ነገር አለ በህዋት መካከል ክፍ ፍልክ አለ ይሄ ኤኤንኤን የሚባል አንድ ሚዲያ በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራ ተቋቁሟል ምናልባት ኢቲቪ በአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከጀርባቸው ሳቸው ከጀርባው ነው በሚ በሚመራቸው ኃይል ኢቲቪ እንደሚመራ ሌላው ኃይል ደግሞ ኢኤንኤን እንዳቋቋመ መደም ደም ይቻል ይሆን እንግዲህ ምናልባት ያው 000 ጋዜጣ መግለጫው ጋር ስንመጣ የተፈጠረው ነገር ከምንም በላይ ጋዜጠኞች ጋብዙ አልጋብዙ ተሰረዘል ተሰረዘ ከሚለው በላይ ውስጥ ያለውን ከፈፈል ይበለጥ ያንጸባረቀ ነው ያው ከሚዲያው ላይ ከቀረበው ነገር በተለይ ኤኤንኤን የሚባለው አካቀራረቡ ጀምሮ አቶ ኃይለ ማርያምን ወይ ደግሞ ጋዜጣ መግለጫ የተሰጠበት ሁኔታ በመተቸት ነው የዜና አቀራረቡ ራሱ ግልጽ ነው ከዛም ባሻገር 
ይሄው ቴሌቪዥን ጣቢያ በቅርቡ እነ አቶ አባይ ጻዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአስፈጻሚ ሆነ አካል አሰራር ተመለከተ ከፍተኛ ተችተን ያቀርቡት ፓርላማው ዝም ብሎ እንጂም ያወጣና እንጂም ያወርድ ፓርላማው በአዋጆች ያለ በቂ ጥናትና ውቀት በጥርፍ የሚዘጋጁበት በጥርፍ የሚሰረዙበት በአመት 5 6 ጊዜ 7 5 6 7 ጊዜ አዋጅ የሚሻርበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከለ ያለበት የሚል መድረክ ላይ ወጥተው ሲናገሩ ይሄንንም በቴሌቪዥን ሲተላለፍ በተለይ ኤኤንኤን የተባለው በሰፊው አስተላልፎታል አሁን አቶ አይለማርያም በጋዜጣ መግለጫቸው ወቅት ይሄንንም በተመለከተ ጥናቱን አላየውትም አላቆም የሚል ነገር መግለጫን እየሰጡት በቅርቡ ከፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ይፋይ ተደረገ ጥናት አስፈጻሚ ዋካል ጉልበተኛ ሆኗል ጋውጩንና የዲሞክራሲ ተቋማትን ይጨቁናል ሲል ተናግሯል ስለ ጉዳይ ተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ጥናቱን አላውቀውም እኔንም አይመለከትም የትካዶ ጉዳይም ጥናት ይሁን ሱፐርቪዥን አለያም ምልከታ የማውቀው ጉዳይ የለም ሲሉ አጣጥለውታል ይሄን ጥናት በተመለከተን ጥናቱን ያወጡት እናቱ አባይ ጻዬና ከናቱ ኃይለ ማርያም ጀርባ ያሉት ወገኖች ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ ተስማሙ ማለት ነው ያ ጥናት ልክ መንግስት ተቋም ውስጥ ያሉ ሆዋተን መስረተው የፖለቲካ ስልጣን ስልጣን ላይ 5 አመት የቆዩት አቶ አባይ ጻህየ ሳይሆኑ ድንገት ሆነ ቦታ መጥቶ ስለ ኢትዮጵያ ማያወራ የሚመስል ነገር ነው ያለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አሳራ ተክላላ በማዝረክረክ ነው እንት ነው ያሉትና አቶ ኃይለ ማርያም ያናላቀም ብለዋል ስለዚህ ችግር አለ ማለት ነው ችግሩ በአቶ ኃይለ ማርያም እና በአቶ አባይ ጻህየ አይደለም እንደ ቡድን አቶ አባይ ጻህየና ከዛ በስተጀርባ አለም ይባለው በአቶ ስፋት ነጋሚ ይመራ ቡድን አለ በሌላ ወገን ደግሞ ከአቶ ኃይለ ማርያም ጀርባ በዋናነት ሂደቱን ይመሩታል የሚባሉት እነ ጀነራል ሳሞራ እነ ትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ ያሉበት ቡድን መኖር ነው ሲገለጽ ቆየው ይሄ ነገር ለረጅም ጊዜያት የተወሰኑ መንግስቶች ሲሰጥ ቆይቶ አሁን ይበለጠ እየተገለጸ መጣበት ሁኔታ ነው አሁን ምናልባት የኃይል ሚዛኑን ሁለቱ ሚዲያ ያላቸው ባሁን ሰዓት በግልጽ የሚታይ ነገር ነው ቀደም ሲል ይጣቀሙ የነበረው በተለይ በአቶ ስባት በኩል አለ የተባለ ቡድን አግርቤት የሚቀ ያሉ አንድ አንድ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ይጣቀም ነበር እዛ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች መንግስትን በአደባባይ ወጥቶ ሲናገሩ ለአንዳንዱ ሰው አስደንጋጭ እና ማይገመት ነገር ነበር በዚህ በዩቲዩብ በኩልም ተመሳሳይ ነገር ይደረግ ነበር ከዛ በስተጀርባ እንዲናገሩ ይፈቀደው ወይ ደግሞ እነዛን ሰዎች በመልክት አስተላላፊነት ሊጣቀምባቸው የፈለገ ያ ቡድን በሬዲዮም በዩቲዩብ ቻናሎችም መልክቱን በተገቢው በበቂው መጠና አስተላልፈኩም ብሎ ስለማን ይመስለኛል አሁን ቴሌቪዥን ጣቢያ አቋቁሟል በዛ ቴሌቪዥን ጣቢያ በኩል ያው የሚያደርጉት ነገር ያደረጉ የኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ የዛን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያን ያህል አድማሱ የሰፋ በህዝቡ ዘንድ የሚታወቀም አይመስልኝም እናልባት በዚህ ላይ ወደፊት ሊሰሩበት ያቀዳሉ ብለ ታስባል ምክንያቱም አሁን ወደ ናይል ሳት ሊገባ እንደሆነ በቅርቡ ሰምተናል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ የትኛውም ስርዓት ይምጣ ነገር ግን እድሜ ተገብ የሆነ ሚዲያ ነው ይሄ ትላንትን የመጣው እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን አስረክበው ለናቶ ኃይለማርያም ቡድን በዚህኛው ብቻ ህዝቡን እንደርሳለን ብለው እጃቸውን አጣጥፈው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጓዛቸውን ተክሎ ይወጣሉ ብለ ታስባለ አይ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 50 አመት መቆየቱ ምንም ትርጉም የለውም 50 አመት ኢሳት ትላንት ተቋቁሞ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኢቲቪ ጋር ጨረሱ ላይ ወዳደረ የማይችል መልኩ ሰው ሰዲሽ እየተከለ ምን ይያለ የሚያደርገው ነገር በግልጽ ያያየን ነው ግን እርሚያው ሳሆን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔ አሁን ሆነ ለበናገር ማን ነው የሚያው የሚያው ሰው አለው የሚለው ነገር ነው በጣም መፈተሽ ያለበት ነገር ነው ማለት ዜና ተጠብቀው የሀገሪቱን ጉዳይ መከታተል የሚፈልጉ ሰዎች ላይ ይው ይችላል ከዛው እጪ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ምናልባት አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ አትወዲ በተለይ እዛለፉት አራት ሶስት አራት አመታት ይመስለኛል ቴሌቪዥን ላይ ይሄ ሰው የሚዝናናበት ነገር የድራማ የማናምን ነገር ስለመጣ በዛ የተነሳ በተወሰነ ደረጃ ከድርቅ መመታት ተርፏል የሚለው ነገር የተመልካች ድርቅ ነበርበት አሁን በዛ በዛ ለማገገም ይችላል ግን ከዛ ውስጥ በሚተላለፉ መልክቶች በዜናዎች ተላዩ ማህበራዊ መሆኑ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በሚነሱ ነገሮች የተመልካችን ያድማጭን ትኩረት የሚስቡ ነገሮች ኖረው ሰው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ይጣዳል ብያላምንም ስለዚህ አማራጮች አማራጮች ያሉት ፊልም አለ የፖለቲካ የፖለቲካ ጉዳይ ለመከታተል ምኮነ የተራዩ ሚዲያዎች ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ለመወዳደር እኔ እድሜ ያስፈልግም ግን እነዚህ መጥቶትም ሰዎች ያው 
አመጣጣቸው ተመሳሳይ ግርፎች ስለሆኑ መሰረቱ ዋት ነው የተለየ ሐሳብ የሚባለው ነገር አያቁበትም ሚዲያ አሰራርን በተበለከተም ራሳቸውን ያዘጋጁ ሰዎች አይደሉም ልክ ከይዘቱ ገና ስታይ የሆነ ደንበኛ የፕሮፓጋንዳ ሚዲያ ሞሉ ላይ ግልጽ ነው ምንም ምንም ያጠያየ ነገር አለ በተወሰነ ደረጃ የተቋሚ መሪዎች የሚባሉትን ለማነጋገር ይሞክራል የሚያነጋግሩት ሰዎችን መለሰ ሰታይ እዛው ላይ አቋማቸውን በተገቢቱ ፈትሻል ከዛም ባሻገር ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወያዩ ሰዎች ይዋ ሰዎች ብቻ የሚሆኑበት ሁኔታ ታስተውላል ስለዚህ እኛ ነገር ስገመግም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ተፎካክረ ይወጣሉ ያወጡም የሚወጡ ያመስለኝም በተለያየ መንገድ ተመሳሳይ ነገር ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በዛ መካከለ ያለው ልዩነት ምናልባት እንደዚሁ እንደኛው የሚዲያ ሰው የፖለቲከኞች ፖለቲካ ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች ሁለቱ ጋር ያለውን መሳሳብ ለማየት ሁለቱንም የሚያውበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል በዛ መልክ ነው መረዳው ወደ ይዘቱን እንጣጥፋት ወደ ማርያም ደሳለኝ ወደ አቀረባቸው የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ አንተ ቀደም ሲል ተቀስኳለ በኢትዮጵያ የፖሊስና ምርምር ጥናት ምርምር ማከሉ ዋና ዳይሬክተር ባቶ አባይጻዬ የቀረበው ባለፈው አስፈጻሚው አካላት ከግ በላይ ሆኗል የሚል ጥናት አቀረበዋል ያንንም በተመለከታት ወደ ማርያም ደሳለኝ አንጣጥሎታል እኔና አይመለከተኝም እኔ አላቆም ጥናቱም ብለዋል ትክክለኛም ግምገም አይደለም ሲሉ ነው የገለጹት ይሄ ያቶ ወይ ለማርያም ደሳለኝ መግለጫ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲቀርብ ተቆርጦ እንደወጣም ለማውቅ ይችላል እንግዲህ ሌላ ተጻጻፋ ተጻራሪ የሆነ ወይም ደግሞ በሌላ አንጃ የመጣ ሚዲያ ስላለ በዛ ሚዲያ በኩል ይቀርቡን እየተከታተል ነውና አቶ ወይ ለማርያም ደሳለኝ አቶ አባይ ጻየን የጥናት ምርምር ሚያቀርበውን ውጤት አላቆም ሲሉ እንግዲህ ለወራት ለአመት ዘለቀ ጥናት ነበረ ያንን ጥናት አላቆም እኔንም አይመለከተኝም ሲሉ ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው የሳቸው ማካሪ ናቸው አቶ አባይ ጻዬ በሳቸው ስር ነው ያሉት ነገር ግን እንሳቸው አቆጥም እኔና አይመለከተኝም የሚል ነገር አንስቷል ከዚህ በተጨማሪ የጥቅላይ ሚኒስትሩና አቶ አባይ ጻዬ ያሳብ ልዩነት በዋት ውስጥ ሁለት ጎራ ሊኖር ይችላል ይሆን የሚልም ነገር የጫረ ነው ይመስለኝ ሌሎችንም እናንሳለን የኢኮኖሚያ ቢውትን በኦሮሚያና በአማራ ተጀምሯል ተብሎ በሰፊው የተነገረለት በጣም ልክ እንደ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ኢትዮጵያ ላይ ታምር ያመጣል ብለው ሲገልጹ የነበሩት የኢኮኖሚያ አብዮትን በተመለከተም የማውቆም ነገር የለም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላም ነገር አንስቷል ይሄ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲውንም በተመለከተ ሰሞኑን በአፍሪካ ቀንድ አከባቢ አንዳች አዲስ እንቅስቀሳ ይታያል ያነንም ከስጋትም አልቆጠሩትም አትስጉን ያሉትና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ እስቲ በቀደም ተከተል አንዳንዶቹን አለፍ አለፍ ይያልንያቸው እንግዲህ ምንም እኔ ስለ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲ የሚያወሩት ነገር ላይ ገና ኤርትራ ውስጥ የነዚህ አረብ ሀገሮች በተለይ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከመግባቱ ጋር ተያይዞ የህዋት ባለስልጣናት እና ዶክተር ደብረጽዮን ስጋታቸውን በአደባባይ ገለጹበት ሁኔታ ነው የሚያሳስበናል ብለዋል ስለዚህ ያ ነገር ከመነሻው ይባል ነበር አሁን ደግሞ ሌሎች ሀገሮችም ከዛም አልፎ አሁን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኢትዮጵያ ወደ አጆሩ መተባለው ሶማሌላንድ ደርሷል ስለዚህ እዛ ወታደራዊ ሰፈር ወደ ማቋቋም ሄደዋል ከዛም ባሻገር የበርበራ ወደብን በ ራሳቸው የዩናይትድ አረብ ኤምሬት የምታስተዳደርበት ሁኔታ ተፈጥሯል ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ምትሄድ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ያ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዱባይ ፖርት የሚባለው ነው አስተዳደሩ የሚያስተዳደረው ስለዚህ ከጅቡቲ ቁጥጥር ውጪ ነው ወደ ሶማሊያ ምትሄድ ሌላው ሃርጌስ ከመቀመጫውን ሃርጌስ ያደረገው የሰሜን ሶማሊያ መንግስት በርበራ ወደብንም በተመሳሳይ የሚያስተዳድራው ሁን የዩናይትድ አረብ ኤምሬቱ ዱባይ ፖርት ነው ስለዚህ ወታደራዊ ሰፈር ጦር ሰፈርም እንደገና ደግሞ ፖርቱን የማስተዳደርም ስልጣን በሱ አጅ ገብቷል ይሄን በአደባባይ ያየ ይሄ በግላጭ እየተን እየተባለ ከዛም ባሻገር ኤርትራ ውስጥም ቤዝን ተበላለች ይሄ በአደባባይ የሚታ ነገር ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ አሳስበኝም የሚለው ነገር ኤርትራ ጋር መጀመር አሳስበኛል ብለዋል አሁን እዚህ ሁኔታዎች እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ስለዚህ ያሳስበናል ብንል የበለጠ ደጋፊዎቻችንም አስደንበርን የሚል እናት አድሮባቸዋል ስለዚህ አሳስቧቸዋል ትንሽ መራውጦስ ነው ያለው በተለያየ መንገድ ወደዚህ ወደ መካከለኛው መስራቅ አከባቢ ተጨማሪ ኤምባሲን ከፍታለን በሚል የሚያደርጉት መንቀሰቃስ ያለ ስለዚህ የግብጽ ከርትራ ጋር ያላት ግንኙነት የመጣናከር ከዛም አልፎ በተለይ 
ደው ሱዳን ጋርም ግንኙነቱ ተቀጥቷ በክፍያ ደረጃ መጠናከር ብቻ ሳይሆን እዛም ወታደራዊ በዙሉ ሚኖርበት ሁኔታም በስፋት እየተነሳ ነው በየትኛው መንገድ በእናሄድ ቀለበት ውስጥ የገቡበት ወይ ደግሞ ከፍቲያ ስጋት ውስጥ እንዳሉ ግልጽ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ሶማሊያ ውስጥ ነው ትልቁ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ካርድ ሲጫወቱበት የነበረው አፍሪካ ቀንዱ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት አባካዩ ትልቅ ሀገር ነች ሶማሊያ ውስጥ ገብታ ሚና ትጫወታለች በሚል ያን ነገር ሲነሳ ነበር ባሁን ሰዓት የኢትዮጵያ አስፈላጊነት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊነት ቀደም ሲል በነበረው መጠን አይደለም በግልጽ እንደሚታየው ሌላው ቀርቶ አሁን አጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ ካለው የሰላምና መረጋጋት ወይ ደግሞ የጸረሽ ብር ዘመቻ ጋር በተያዘ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ስካውን ድረስ ሶስት የአፍሪካ ሀገር መሪዎችን አነጋግረዋል የግብጾን የናይጄሪያውና የደቡብ ነው ዋናነት ሰዓቱ አለበት የሚባለው አከባቢ ላይ የነበረችና በትራምፕ በቡሽ በቡሽም ኦባማም አስተዳደር በክሊንት ከክሊንት ጊዜ ጀምሮ ወጥልክ ተዋና የነበረች ሀገር ወይ ደግሞ መንግስት አሁን ትኩረት ያላሰበበት ሁኔታ አለ ትኩረት አለመሳባቸው ወይ ደግሞ አስፈላጊ ያለመሆናቸው ከ ከገንዘብ ጥቅም ጋር ጭምር የታየ ነገር ነው እና ብዙ ህልውናቸውን ጭምር የሚፈቱን ነገሮች ውስጥ መግባታቸው ግልጽ ነው አሁን ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በዚህ በኋላ መካከለ ያለው ልዩነት ይሄንን አጣብቀኝ እንዴት እንወጣ የሚለው ነው ነገር የሚጨምርም ነገር ነውና አቶ ኃይለማርያም በአጠቃላይ መተው የሚናገሩት ነገር ያለው ነገር በአይነ ያየ በደንብ ያስተዋልክ ያሸተተከው አደጋውን ምንም ነገር አይመጣብኝም የሚለው ነገር ያው የሆነ አንድ ወይንም ውጅብ ግራን ይዞ እንትን ይጎተተ አይቶ ምንም አይደርገም አይነት ነገር ከአሉ ነው በስተቀር እኔ የማረጋጋት ነው በአጠቃላይ ማለት የምችለው እሺ ሳይ አንተ አልከውን መድገም እንዳይሆንብኝ ነው የበተለይ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ እሳቸው እንዳልከው ወይ ደጋፊዎችን ለማረጋጋት ምንም ስጋት የለም የሚባለው ወሬ በርበራ ምናምን የተባለውንም ወሬ ነውኛ እስከምናቆ ድረስ በእኛ መንግስታችን መረጃ ትክክለኛ አይደለም የሚል ነገር አንስቷል አቶ ኢሳይያ ሳፎርቂ ግብጽ ነበሩ ለምን ሄዱ የሚለውን ራሱ ኤኤንኤን የተባለው አሁን በዶክተር ደብረጽዮን ዳይሬክተርነት የሚመረው ቴሌቪዥን ጣቢያ በዚህ ጉዳይ ላይ ዜና ሰርቶበታል ምንጩ ሌላ ተክሶ ቢሆንም ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት በሚመስል መልኩ አቶ ኢሳይያ ሳፎርቂ ለምን ግብጽ ሄዱ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀነ ገበያው አሁን እኔና አንተ በመነጋገርበትም ሰዓት ካይሮ ነው ያሉት ካይሮ ሄደው አንድ አንድ ስምምነቶችን አድርገዋል ከግብጽ መንግስት ጋር ነገር ግን ስምምነቶቹ ምን እንደሆኑ አልተነገረንም አንድ ከውጭ ወደ ሀገር ቤት የሚተላለፍ ኦኤምኤን የተባለው ሚዲያ እንዲሰረዝ አርገናል ወይም እንዲዘጋ ከዛ የሚል ነገርን ማንስቷል እዛ ድረስ እንደሄዱም ይገልጻሉ የኳታር አምባሳደር በአዲስ አበባ ከጄነራል ሳሙራይ ኑስ ጋር ያልተለመደ የተባለ ሚስጥራዊ ስብሰባ እንደነበረቸው አንድ ወቅት ላይ ሱዳን ትሪቢዩንም በተወሰነ ድርያ ፈንጭ ሰጥቶ ነበር ለምን ኢኳታር አምባሳደር ካንታ ሀገር የጦር የታማጆሹም ጋር ተገናኙ ምናልባት የተለመደ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በኢትዮጵያ ደረጃ በዚህ መልኩ ጀነራል ሳሙራይ ኑስ መነጋገራቸው ምን ነገር ቢኖር ነው ኢኳታር አንተ ቀደም ሲል እንደገለጽከው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረቻለች ሀገር ናት በክርቦ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጸው የሁለቱ ሀገር መንግስታት ግኝነት በተለይ በአልጀዚራ እንደማለስ ለሻ ሆኖ ማል ገብቶ ሚና እየተጫወተ የሁለቱ ግኝነት ወደ ላቀ ደረጃ ደርሷል የሚል ነገር አንስተዋል የሱዳኑ ፕሬዝዳንት በክርብ ታስተዋውሳለ አዲስ አበባ እና አስመራ ተመላልሰዋል ከዚህ ምዛም ሲሄዱ ነበርም እንግዲህ ቀደም ሲል የሚያልከዋል ግብጽ በኤርትራ ባራይል ለማቋቋም ወይም ደግሞ ዛይ ጦር ሰፈር እንዲኖራት እየተነጋገረችና ወደ ስምምነት እየደረሰች እንደሆነ እየተነገረን ያለው ደው ሱዳንም እንደዚሁ ከካይሮ ጋር ግኝቷን ያጠናከረች ነው ያለችው አሜሪካ ያልሸባብን ጉዳይ ከኢትዮጵያ ውጪ ለተመለከተው ነው ከ1993 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ሙቃድሹ ላይ ከደረሰባቸው ውርደት ወታደሮቻቸው ሬሳው እየተጎተተ ከ ሶማሊያ ከውጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደሮቻቸውን የተወሰ 100 ወታደሮች ይመስለኛል ወደዚህ ያለከዋል ነው የተባለው ስለዚህ ኢትዮጵያን ሚና የማይፈልጉበት ጊዜ ላይ ደርሷል ኢትዮጵያ ለዚህም ይመስለኛል ካንድ አንድ ቁልፍ ከተሞች ወታደሮቿን ያሰጣች እንደሆነም ሰምተናል በቅርቡም ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ወርቀነገበየው በኤርትራ ላይ አዲስ ፖሊሲ 
እየቀረጽን ነው ማለታቸው ይታወሳልና እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ስታይ አረቦቹ ኢትዮጵያ ላይ ሰፊ መሬት ውስጥ መሬት እየተሰጣቸው ነው ኢትዮጵያን እንደው አላስፈላጊ ማድርገው አላይዋት መሬቷን ይፈልጋሉ ባንድ በኩል ደግሞ ኤርትራ ላይ ሄደው የተወሰነ ጦር ሰፈር ጅቡቲ አክባቢ ወደ እንዲንደ ነገር ያደረጉ ነውና የአፍሪካ ቀንድ በአዲስ የፖለቲካ ክስተት እንደው የታመሰ መሆኑን አመላካች ነው አንድ የከተናው አፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝን አነጋግረን ነበርና ህዋት ጥርት ያለ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የለውም ብለዋል ጥርት ያለ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ካለመኖር የተነሳ ጊዛዊና በተለይም ካገር ጥቅም ይልቅ የፓርቲ ሉናን ያስቀደመ ጊዜያዊ ፖሊሲ ነው የሚከተለው የሚል ነገር አንስቷልና ይሄ በራሱ ትልቅ ነገር ይነገራል አቶ ኃይለ ማርያም ይሄንን ነው እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ስጋት አይግባቹ ምንም ነገር የለም የሚል ነገር ያነሱትና እንዴት አይዋል አዎ ያው ምንም የተለየ ነገር የለም እኔ ቀደም ሲል አነሳውት የማረጋጋት ስራ ነው ከዛው እጪ ሊሆን የሚችልበት ነገር አይደለም ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ከምንም በላይ እነሱ በተለይ ለበጅም አመታት እንደው እንደ ትንፋሽም እንደወሰዱበት እንደ ስኬት የሚቆጥሩት የነበረው ከዚህ ከኤርትራ ጋር ተያዘ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኤርትራ ማግለሉ ኤርትራ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያላት ጉንኝነት በጣም የላላ ወይ ደግሞ የላላን ብቻ ሳይሆን ከዛም ያለፈ ጥሩ ጉንኝነት ያልነበረበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ አሁን ሀገራት በተለይ መካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች ብቻም ሳይሆን ዩሮፓ ህብረትም አካባቢ ያለው ሀገራት ዩሮፓ ህብረትም ድጋፍ የሚጀምር የጀመረበት ሁኔታ አለና ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ሞዳ ዓለም አቀፉ መድረክ ኤርትራ መመለስ ከምንም ጋር ደግሞ በላይ ከዚህ ስርዓት ሉና ጋር ተያዘ በዋናነት ምንም ይለው ኤርትራ መንግስ ጉዳይ ነው አንደኛም ሰላምን ጦርነት የሚያለበት ሁኔታ ቢያንስ ያልጀርሱ ሰምነት ከተፈረመ በኋላም ደግሞ የደንበር ኮሚሽን ውሳኔ ከሰጠበት ከሚያዚያ ኢትዮጵያ ቆጣጣር 1990 ጀምሮ ሁኔታዎች ተንጠልጥለው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ግን ያም ሆኖ ይሄ ከሆነ ከ14 አመት በኋላ ባለፈው አመት ሰነወር ላይ ጾራና ላይ ውጊያ ነበር ቢያንስ ላንድ ቀን ለተወሰነ ሰዓት ተዋክቷል ምናልባትም ኢትዮጵያ መንግስት በርታ ጋር ውጊያው ውስጥ ከዚህ በኋላ መግባት አለመግባቱን የሚወስን ውጊያ እንደተደረገም ነው እንግዲህ ከመረጃዎቹም ምንድነው የሆነው ይሄ ሰን አምስት ነው በኢትዮጵያ ቆጣጣር 2008 ዓመተ ምህረት ከዛ ቀደም ብሎ ሰን አንድ ወይ ሰን ሁለት ቀን አልሸባብ በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰንዝሮ ከ40 በላይ መግደሉን ቢቢሲና አልጀዚራ በጧቱ የዜና ሽፋን አድርገውት ነበር በጧስ ለአሜሪካ ነው ጧት የሚሆነው ኢትዮጵያ አካባቢ ወደ ማምሻው አካባቢ ነው ያ ዜና ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ መንግስት በሚቀጥለው ቀን አልሻባብ ላይ ርምጃ ወሰደን ጉዳተ ማدرسን ይሄን ያልከ 200 በላይ ገደን የሚል ደሞ እነሱ መግለጫ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ያ መግለጫ በተሰጠበት ወቅት ያይዞ የቀረበው ዜና ከዚህ አልሻባቦች ከታጠቁት መሳሪያና ከያዙት ተሽከርካሪ ጋር ከበስተጀርባ ያለው ነገር እየተመረመረ ነው የሚል ነገር ዜናው ውስጥም ነበር ያንን ተከትሎ ወዲ አሁን ባንድ በኩል አልሻባብ ያው መተደርሷል እንን ጥያቄ ሌለው ነገር ነው ድንገተኛ ጥቃት ነው የተነዘረው አልሻባብ ኢትዮጵያ ካምፕ ላይ ስለዚህ በርካታ ወታደሮች ተወርተዋል ባጻፋውም ደግሞ እነዛም ተመተዋል ግን ያልታ ያልታሰበና ድንገተኛ ነገር ስለነበር በርካታ ኢትዮጵያ ወታደሮች ተገድለዋል እንትናይ አልሻባብ ሰላም ሰውን አለም አቀፍ ሚዲያዎችም ተናግረዋል ስለዚህ ያን ነገር እንደ ቁጨት ምንም ስለአይዩት ይሄን አጋጣሚ እንትን ብለው ድንገተኛ ጥቃት ኤርትራ ላይ ሰንዝረው አቅጣጫ ማስቀየስ እንደገናም ደግሞ አቅም አለን እዚ ቦታ ድረስ ገብተን ተመለስን የሚል ነገር ማድረግ ነበር ፈለጉት መስሎ ነው የሚታየው በተለያየ መንገድ የወታደራይ ታንታኞችም ግምት ያንም ያንጸባርቀው በጾርና በኩል ገብቶ የተወሰነ ቦታ ይዘው ከዛ በኋላ ተመለሰ መውጣት ነበር የፈለጉት ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ ውጊያ ነበር የነበረው ከፍተኛ ጉዳት ነው እንደደረሰባቸው ራሳቸው ወክቶ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አላፍ የነበሩት ዶክተር አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ሰጥቷል አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ በሰጠበት ወቅት በሁለታችንም ወገን ጉዳት ደርሷል ነው ያሉት ይሄን ማንም ሰው ሊተረጉመው ይችላል እስከ ዛሬ ድረስ በተለያየ መንገድ አልሻባብን አጠቃን እንጂ ጉዳት ደረሰብን አላሉ አሁን ግን ሁለታችንም ላይ ጉዳት ደርሷል አላሉ ኤርትራም ጉዳት እንደደረሰባት ግን መከተ እንደ መከተቹ መተናገራለች በኋላ በኤርትራ በኩል 35 ያህል ወታደሮች ይመስሉኛል 
በጦርነቱ የተሰቡ ተብሎ በይፋዊ ሰነ ስርዓት ተደርጎ ሲቀበሩ በዩቲዩብ ሁሉ ተለቁ አይተናል ከዛ በፊት እንግዲህ በዚህ ባል በምትን ላይ በተደረገው ውጊያ ከሶማሊያ ውስጥ ከአልሸባብ ጋር በተደረገው ውጊያ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ አጠቀው ነው ያለው ጉዳት አدرس ኩንዲ ነው ያለው ሌላ ስለ درسው ጉዳት አልተናገረም ጉዳት መدرسውን ይሰማ ነው ከቢቢሲ እና አልጀዚራ እንዲሁም ከሌሎች ሚዲያዎች ነበር ካንድ አመት በኋላ ካንድ አመት በኋላ ሳይሆን ባለፈው ከሁለት ካንገር በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ቀን ተብሎ የካቲቶ ሊመስለኛል ምስራቅ ኢትዮጵያ ይከበር ነበር ሐረር ወይ ጅጅ ገለ መስለኛል በትክክል ቦታውን እርግጠኝ አይደለም እዛ ቦታ ላይ አንድ ሰነ ስርዓት ይካሄዳል በሰነ ስርዓት ወቅት በዚያው ጊያ የተገደሉ ሻለቃ ነበሩ የሬጅመንት አዛሽ የሻለቃው ልጅ መታ አባቷ በዛ በጦርነቱ በክብር ስለተሰው ለስታቾን ሽልማት ሲሰጥ ስትቀበል የሚታይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቪዲዮ ተለቋል እሱን ቪዲዮም ልናየው እንችላለን ሰኔ ሁለት ቀን 2008 ዓመተ ምህረት በሶማሊያ ካልሸባብ ጋር ሲፋለሙ ህይወታቸውን ያጡት የራተኛ ሬጅመንት አዛዥ ኮሎኔል ጌቱ ዳምጤም በጦርነት ወቅት ለነበራቸው ወታደራዊ ጀብድና ቁርጠኝነት ለተሞላበት አመራራቸው ልጃቸው ወጣት ዮሐንስ ጌቱ ከፌደሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመጅ የመስክር ወረቀት ተቀብሏል ለኢቢሲ ደምስ መኩሪያው ከጅግጅጋም ስለዚህ ቦክቱ ከተራው ተደረም አልፎ ካምፑ ጦር ሰፈሩ ስለተጠቃ ከፍተኛ አዛዥዎች ምር ተመጣዋል እና ያንን ለመበቀል ነበር ወደ ሶማሊያ ወደ ኤርትራ የተሄደው ከዛ ግን በኤርትራ በኩል የተጠበቀቸው አስደንጋጭ ምት መሆኑ ነው እንት የሚለው ይሄ ምንድነው ለኢትዮጵያ መንግስት ያስተላልፈው የሚባለው በኤርትራ በኩል ከዚህ ዋላ ወደ ጦርነት ገፍተው ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ በተወሰነ ደረጃ መልእክት ተላልፎላቸዋል ስለዚህ ይሄ አሁን አዲስ ፖሊሲ ምን አነ ይባለው ነገር ምንም አዲስ ነገር የለም ነው ምንም እሱ ራሱ ነው ቻለ ሰፍ ያርስ ነው ሰይ ዘዋታ ወይ ለማርያም ደሳለኝ ይሄ እንግዲህ የሰጡት ቃለ መጠይቅ ጥያቄዎች ቀድሞ ተዘጋጅተው ቁልፍ ለሆኑ ወይም ለሚያምናቸው ፓርቲ እና የመንግስት ጋዜጠኞች መስጠታቸው ብቻ አይደለም ካቶ አባይ ጻዬ የጥናትና ምርምር ማአከል ጋር ከሚቀርቡ ጥናቶች በአደባባይ እንደዚህ ኛ አላውቆም አይመለከተኝም የሚል የማጣጣል በሚመስል መልኩ መቅረቡ ምንድነው የሚያሳየው ይሄ እንደዚህ አደባባይ ወጦ ምን አልባል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባንልም በዚህ ደረጃ ግን አቶ አይለማርያም ከጀርባቸው ሌላ ኃይል እንዳለ ይገመታል አቶ አይለማርያም ደሳለኝ ጉልበቱና ለስልጣኑ ኖሯቸው እንደዚህ ሊናገሩ እንደማይችሉ ይገመታል ነገር ግን ከጀርባቸው ያለው ኃይል እንደዚህ ወጦ አቶ አባይ ጻይ ያቀረቡት እንጥናት እንዲያጣጥሉ ማድረጉ ምንን ያሳያል ነው እንግዲህ ጥናቱ በዋናነት አስፈጻሚ ዋቃል የፖለቲካ አመራሩ ማለት ነው ከግ በላይ ሆኗል የሚል ነገር ነው እኔን አይመለከተኝም ብለው ሲገልጹ ምን ለማለት ፈልገው ነው የሚል ነገር ይነሳል ይሄ በዋት መካከል ክፍፍል ለመኖሩ አንዱ ምልክት ነው የሚል ነገርም የተቀሰበት አለ በዚህ ላይ በዋትና በባዓዴን መካከል ችግር ተፈጥሮ እንደነበር አቶ አለማርያም ደሳለኝ ተናግሯል ይሄንን የሚደብቁት አሉ ነው ችግሩ በሌሎች በባዓዴንና በዋት ብቻ ሳይሆን በኦዲድም በዋትም በሌሎችም አባል ድርጅቶች ተከስተው እንደነበረ የገለጹበት ነገር ግን ያ ችግር መፈታቱን ጠቅሰዋል ባዴና ህዋት ብቻ አይደለም ይሄ ትርጣሬ የተፈጠረው ይሄ ትርጣሬ በኦዲድና በህዋት ማከል በኦዲድና በባዴን መካከል በኦዲድና በደህደን መካከል ነበር ደረጃው ይለያያል ስለዚህ ይሄ ትርጣሬ በአመራሮቹ ማለት ነው ድርጅት እንደ ድርጅት ጉዕዝ አካል ስለሆነ አንዱ አንዱ ይከራተራል ማለት አይደለም በአመራሮቹ ማከል የነበረ ትርጣሬ ነበር ስለዚህ ይሄንን በሚገባ የፈታንበት ሁኔታ አለ ተብሎ ሊወሰድ ይገባል አለመተማመን መጠራጠር ነበረ የሚል ነው አንድ ጽሁፍ በቅርቡ በባዴን ሰዎች ወጦ ነበር ትድርጅታችንን ኋትን እንጠራጠር ነበር ሲሉ ነው የገለጹትና እንደዚህ አይነት በዚህ ደረጃ መግለጫ መስጠታቸው ኡነት እንደሚባለው ጪስ አለ ጪስ ካለ ሰዓቱ ይከተለ ሁዋት ማhall ልዩነት ተፈጥሯል ብለታም እናለ ከጭስም ያለፈ ነገር ነው ኳሁን እንግዲህ አደባባይ ወጥቶ ከዚህ ቀደም እንደነበረው እንደ 93ቱ አባራሪና ተባራሪ የሚለው በግልጽ ወጥቶ እስካሁን አላየንም ያንንም ቢሆን ወደ ሆኑ በግልጽ አልወጣም ግን እዛ ከመدرسአቸው በፊት ብዙ ጣውረዶች ነበሩ ምናልባት አሁን ያለውን ነገር የተለየ የሚያደርገው ያኔ አባራሪን ተባራሪው በፖለቲካ ስልጣኑ ላይ በተለይ በዚህ በፓርቲ ሙአቅሮስት የነበሩ ሰዎች ናቸው 
ከዚህ ኳት ክፍፍል በኋላ አቶ መለስ ያው የራሳቸውን በላይነት ለማረጋጋት ባደረጉት ሂደት ሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን ሊፎካከሩ የሚችሉ አቅም ያላቸው የሚባሉት ሰዎች አብሯቸው ኳት ክፍፍል ወቅት ከርሳቸው ጎን ተሰልፎ ሌላውን በማባረሩ ተዋና የነበሩት ሰዎች ጭምር እነ ዶክተር አርከበቁባይን እና አቶ ስባት ነጋን እና አቶ ብራነ ገብረክርስቶስ እንዲህ ያለን ዘረዝር እንቻላ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ተራ በተራ በመተካከስም ከጨዋታ ሜዳ ወጡ ያንን እሳቸው ከመውቱ በኋላ የፖለቲካ ስልጣኑ የተረከቡ ሰዎች ደግሞ ከሰራስ ፈጻሚ ወርደው ማከላይ ኮሚቴ ውስጥ የነበሩት ሰዎች እነሱ ደግሞ ጭራሹኑ ከወደ ተራ አባል አድርገው ከሄደቱ አውጥቷቸዋል ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስወሰን ከዚህ ቀደም ክፈፈሉ ሲፈጠር ያብላጭ አይደምጽ ማይ ሚባል ነገር ነበር በማከላይ ኮሚቴ ውስጥ 18 ለ12 ተከፈሉ 13 ለ17 እንደሚል ነገር ነበር ያም ሆኖ ከራሱ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንጻር ሁለት ሶስተኛ ደምጽ ነበር ለማባረር ነው ወሰን ያለበት የሚል ነገር ሁሉ ይነሳል አሁን በፓርቲ በስራ አስፈጻሚ ሆነ በማከላይ ኮሚቴው መዋቀር በትሄድ ይሄን ነገር ማድረጋት ይችላል እንዲህ አይነት ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ያፈጠረው ክፍላት ክፍታ ሊኖር ይችላል ግን ከዛ ውስጥ ኔ አቶ ኃይለማርያም ያው አቶ ኃይለማርያምም ራሳቸው በ በሂደቱ ላይ መሪታውና ለመሆናቸው ለሳቸው አጠቃላይ ሀዲጉ ስላለው ኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚከታተልም ባጭሩ እንደው ላቅመ ሊና ለደረሰ ሰው ሁሉ ኢትዮጵያን ጉዳይ ለሚያክሰው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ማንጋ እንዳለ እና ማን እንደሚዘውሩት እና ማን መሪታውናዎች እንደሆኑ ግልጽ ስለሆነ አቶ ኃይለማርያም ሲናገሩ ከስተ በስተጀርባቸው ማን አለ የሚለው ነገር ሁሉም ሰው የሚፈልገው አሁን እንግዲህ ባለው ማሰላለፍ አቶ አባይ ጻህዬ ይሆነ ጥናቱን አውጡ ከዚህ ጥናት ጋር ተያይዘ አቶ ኃይለማርያም ጥናቱን አላቀመሉ አቶ አባይ ጻህዬ ጥናቱ ባለበለ ሊሆን ይችላል በለምደም የሚታወቅ ነገር ደግሞ አለ አቶ አባይ ጻህዬ አዝማሚያው ናይተው አሰላለፍ ይቀይራል የሚባሉ ሰው ናቸው ልክ በህዋት ክፍፍል ወቅት ናቶ ሲየን ናቶ ቶልደ ሲባረሩ ከተባረሩት አንዱ ነበሩ ሳቸው እና በኋላ ከተባረሩ በኋላ ሰፊ ጽሁፍ ጽፈው ይቅርታ ጠይቆ የተመለሱ ሰው ናቸው እና በወላዋይነታቸው ትግራይ ውስጥም የሆነ ስም ያወጡላችሁ አልባላል እንደውም ፓውርቲ ውስጥ አሁን ካሉ ሰዎች ወንጻሬ መልኩ አቅም ያላቸው የሚባሉ ሰው ናቸው ግን ይሄ አቋም ስለሌላቸው የተወሰነ ተጽኖ መፍጠርም አልቻሉም ከበሬታ ማላት አረፉም ይሄ ፈጠረባቸው ነገር አለ ነገም ወሬት እንደሚሄዱ የትኛው ሞገን እርግጠኛ አይደለም ግን አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ከናቶ ሰባት ጋር ናቸው ይባላል ከዛኛውም ጋር ሙሉ በሙሉ መፋታታቸውን የሚጠቁም ነገር የለም አቶ ኃይለማርያም እንግዲህ መጣው ይሄን ነገር ሲናገሩ እዛ ያለው የከርሳቸው ጀርባ ያለው ቡድን በዚህ መልክ አላቀውም በል የሚለው ነገር ላይ ተስማምተዋል ግን አላቀውም የሚለውን ቢስማሙ በኋላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መልክቱ ሲተላለፍ ይሄ ነገር እንደገና በደንብ ልዩነት መኖሩን የበለጠ ለጣላትም ጭምር ማስተላለፉ ተገቢ ስላልሆነ በሚል ቆርጣው ተተውታል ከቪዲዮ ላይ ግን ያኛው ግሩፕ ደግሞ ኤኤንኤን የሚባለው የነ ዶክተር ደብረጽዮን በቦርዳ ባለነት ያሉበት ምናልባት በነገራችን ላይ ዶክተር ደብረጽዮንም አሰላለፋቸው እስካሁን ግልጽ አይደለም የሚባሉ ሰው ናቸውና ነገ የሆነ ቦታ ቢታዩ ሰውም ለመገረም የለበትም እዛ ወካባ የሚታየው ነገር ከዛ አንጻር ስለሆነና አሁን ዶክተር ማን ነው አቶ ኃይለማርያም የተናገሩት ነገር ቆርጦ ተቆርጦ ሲቀር ነገሩን ካንደ በታች ይወጣ እንጂ ይሄን ነገር ነገን አደባባይ መውጣቱ ጣላተ ጅም ይገባና ሌላ ልዩነቱን ይበለጠ ማሳየት ብቻ ሳይሆን ወዳጆቻችንን ደጋፊዎቻችንን ሊያስደነግጥ ሊያስቆረፍ ይችላል የሚልም ነገር እሱ ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ይከተቱ ይመስለኛል ሌላው ከኢኮኖሚ አብያት ጉዳይ ጋር ታይዞ መናቀው ነገር የለም የሚል ነገር አንስተዋል ግን ትልቁ ነገር ኢኮኖሚ አብዮት የሚለውን ይሄን ሐሳብ እንዲቀነቀነ የሚፈልገው ያኛውም ግሩፕ ቢሆን ይፈልጓል ይደግፋል ማለት አይደለም የተወሰነ ህዋት ውስጥ አንድ በዚህ በሃዲግ የሚባለው ስብስብ ውስጥ እነዚህ ከህዋት ጋር ያሉ ሰዎች ትንሽ ትንፋሽም ህይወትም የሚኖራቸው ህዋት ውስጥ ችግር ሲፈጠር ነው ችግር ሲፈጠር ሁለቱም ወገን ድጋፍ ስለሚፈልግ ለሱ ደጅ ታ ደጅ ከያኛውም ለቁጥር ይፈልጓቸዋልና የዛን ጊዜ ትንሽ 
ድምጻቸውም ሊጎላ ቁመታቸውም ሊረዝም ይችላል ያን ትንሽ ወደ ሰው ተርታ ሊገቡ ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ያ ሂደቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ያኛው ግሩፕ የተወሰነ ድጋፍ ለማግኘት የኢኮኖሚ አብዮት እና የሚለው ነገር ያራገበ ነው እሱ ራስ ነው ይችላል ማአት ወጥንቀጥ ያለበት ነገር ነው ማአት ክፍተት ያለበት ነው ዝም ብለን ነው የገንዘብ ጉዳይ ነሳል ከዛ ባሻገር ትሄድ ጥናቱ ይሩሸት መሆኑ የሚታወቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንተም የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በጣም ያስፈልጋሉ ተብሎ ብዙ ግዙፍ ግዙፍ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ተመርጥ ተፈጥረው አሁን ሲሚንቶ ፍላጎት ከሲሚንቶ ፍላጎት ባለ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተመረተ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ቢያንስ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ያስፈልጋል ሆዴድና ባዲን ስለ ሲሚንቶ ፋብሪካ ነው አሁን የሚያወርቱ ይሄን ነገር አለ ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዋት አዋን ነው አለማ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ ለንቆየ ምን ይችላል የቁጥር ጉዳይ አነሳለሁ ትልቅ አይደለም በኢኮኖሚ ትልቅ መሆኑን ቁጥር ለዘር በዘላቂነት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ይበበላይነት እየዘወረን እንቀጣላለን የሚል ለምነት ይቅርታ በማሳደራቸው ስለዚህ ላለፉት 25 አመታት የኢኮኖሚ በበላይነቱን ሲያረጋግጡ ነው የመጡት ስለዚህ አማራና ኦሮሞ ጋር የኢኮኖሚ የፋፋ ያደገ መምጣት ተፎካካሪ ሆኖ ይመጥንባቸው ነው በመለም ተአምር ከህዋት ፖሊሲ ጋር የሚጋጭ ነገር ነው ስለዚህ ከህዋትን የበላይነት ወይ ደግሞ የህዋትን ኢኮኖሚ በላይነት የሚገ የሚፈታተን ነገር በህዋቱት መቃብር ላይ ብቻ ነው ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ለጊዜው ኦሮሚያ ውስጥ አመጻለም አማራ ውስጥ አመጻለም ማስተንፈሻ መሆኑ ስለዚህ ያኛውን ቡድን ሆነ በተመንግስት ያለውን ቡድን ሁለቱም በጋራ የሚያስማማቸው ነገር የህዋት ኢኮኖሚ በላይነት ህዋት ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ስልጣኑን በበላይነት ይዞ መቀጠል አለበት በሚለው ላይ በጅት አይደለም ልዩነቱ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በሚሄድበት መንገድ ተንገጫግጫን የሆነ ቦታ ላይ ከግንብ ጋር ንላተምና ፍጻሚያችን ይሆን አለው አንዱ ቡድን የሚለው ያኛ የሚለው አንዱ ቡድን የሚለው እንደ መፍቴ የሚያቀርበው ምንድነው የተወሰነው አስተንፈስ አለብን እንደ ዲያስፖራው ውስጥ ትንሽ በተለያየ መንገድ አግርቤት መመለስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አግርቤት ያሉ ተቋሚ ፓርቲዎችም አክሮፎ የተቀመጡትም እነሱ ወደ መድረክ ትንሽ አምጥተን የተወሰነ ነገር ይለውጥ የሚመስል ነገር አሳይተን ወደ ኋላ ተንደርድረን ትንፋሽ ወደም ቦስደን የበላይነታችንን አስጠብቀም ሄድ አለብን የሚል ነው በሁለቱም ወገን ኢትዮጵያን ከኋላ ቀርነት ከድንቁርና እንዴት እናውጣት ኢትዮጵያን እንዴት እኩል ይሆነ የሚል ቡሃት መጽሐፍ መዝገበ ቃላት ውስጥ ይለም ስለኩልነት የሚባለው ነገር አያቆም ስለዚህ በሁለቱ ወገን ያለው እንዴት እንግዛ ነው በአገዛዝ ላይ የተፈጠረ ልዩነት ነው ማለት ነው ይቻለው ይሄ የኦሮሚያው ናቢዎት ወይም የአማራው ናቢዎት በተመለከታት ወይ ለማርያም አለውቅም ያሉትን መግለጫ እንግዲህ ከይስራቱ አንድ ታማኝ የጋዜጠኛ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ጋዜጠኛ ኮጣ ባላ ይጻፈውን በተለያየ መልኩ ተመልክተናል ከዚህ በኋላ አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያላቸው ሳቸውን እንግዲህ የኢኮኖሚያዊ ወቱን አላቆም በማለታቸው ከዚህ በኋላ የሮሞ ንጻነት ክምባር ኦነግ ተከታይ ነኝ ሁሉ በሚል በይፋ እንደገለጸ ሰምተናል እንግዲህ ይሄ የሥራቱ ታማኝ የሆነ ጋዜጠኛ በዚህ ደረጃ አቶ አይለማርያም ላይ ተቃውሞ ሲያስመስሳ በትክክልም ህዋት ውስጥ የሚባለው ነገር አንተ ቀደምም ሲልም እንዳልከው ከጪስ ያለፈ እሳት እየታየ ለመሆኑ አመላካሽም ነው ነገር ግን ይሄ ባልተጨበጠ ነገር ኢኮኖሚያዊ ህይወቱን እንተወውና ሌሎች ነገሮችን እናንሳ ኢትዮጵያ ውስጥ አቶ አባይ ጻየ ባስጠኑትም ጥናት የሰነ ዚጋና የሰነ ምግባር ትምህርት ውጤት አላመጣም ብለው ባቀርቡትም ጥናት ውስጥ አንድ የታየ ነገር አለ ይሄንን በተመለከተ አንድ ሙር የቀድሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙር አነጋግረን ነበር ይሄ የሰነ ምግባር የሰነ ዚጋ ምሉት ነገር ማጫወቻ ነው ትልልቁ ነገር እንደ ሲስተም ስርዓቱ እየተዳከመና እየወላለቀ መምጣቱን የሚታይበት ነው ትውልድ ለመቅረጽ የስርዓቱን የፖለቲካ ፕሮግራም በትምህርት ሚኒስቴር በማውቆ መልኩ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል የአቶ አባይ ጻየ የጥናት ምርምር ማከልና የፌደራል ጉዳዮች ሶስቱ ዋናው ባለቤቱ ትምህርት ሚኒስቴር ይያለ ሶስቱ የዋት የሚወክሉት አቶ አባይ ጻየ የዋት ሰው ናቸው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል የዋት ድርጅት ነው ፌዴሬሽን የፌደራል ጉዳዮችን የሚመሩት የባዋላ ታሪካቸው ከዋት ጋር የተቆራኘ የዋትም ደም ያላቸው አቶ ካሱ ናቸው አቶ ካሳ ተክለብራን ናቸው እነዚህም ሶስቱም ዋት ናቸው ይሄንን ጥናታ ጠናን ብሎ ይመጡት እንግዲህ አቶ ለማርያም ደሰለኝ ምናልባት ይሄንን ጥናት ተገኝተውበታል ወደፊት አላቆም እንደሚሉም እንጠብቃለን 
ነገር ግን ይሄ ጥናት ያመላከተው ስርዓቱ እየተንገጫገጨ ወደ መቃብሩ ለመሄዱ የሚያመለክት ነገር ነው ሲሉ ነው ይገልጹልን ዝም ብሎ እንደዚህ የስነ ሲጋ የስነ ዚጋና ስነ ምግባር ትምርት ውጤታ ላመጣን በሚል አድበስብሰው ማለፍ የሚችሉት አይደለም የሚል ነገር አንስተዋል ከንግግራቸው ከያንዳንዱ የፖለቲካ አመራር አቶ በረከተም አልደበቁተም ይሄ የፖለቲካ አመራሩ ፌለር ነው ድክመት ነው ውድቀት ነው ብለዋል አምነውታል ነገር ግን ከዛም ባለፈ ትልቅ ህመም ውስጥ እንዳለ ያሳያል ነው ነገር ሲሰጥ ከለላ አርገን ስናዩ ስርዓቱ አሁን ከሚባለው በላይ ህመም ውስጥ አለ ማለት እንችላለን በቀጣይ ምን እንጠብቃለን ይሄ አፍሪካው ቀንድ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በአዲስ የፖለቲካ ክስተት ውስጥ ነው ያለው በአገር ውስጥ ስርዓቱ አልተረጋጋም ጎንደር በተለይም ጎንደር አሁን ለስምንተኛ ጊዜ ቦምብ ፈንድቷል እኔ እናንተ በመነጋገርበት ለት መረጃዎችን ተቀበለን የገባ ነውና ቦምቢዎች እየፈነዱ ነው ታጣቂ ኃይሎች በስር እየሰደደ ትግል ያካሄዱ ነው ያሉትና ምን እንጠብቃለን እንግዲህ እነሱም ያው እንግዲህ ማቸም ቤተ መንግስት ያለ ሰው ብዙ ጊዜ ይታየውም ይባላል ያው ጨረሻ ቤተ መንግስቱ ላይ መጥቶስ ከተተኮስ አገር የተረጋጋ ነው ስልጣኑ ዘላቂ ነው ዙም ሮክሳን ነድ በደርግም ጊዜ በጨረሻዎቹ ደርግ ሊወርቅ 19 ቀን ሲቀረው አቶ ኮሎኔል መንግስቱ ከአገር ሊወጣ 13 ቀን ሲቀር 12 ቀን ሲቀራቸው ግን ቦታ አንድ ቀን አገሪቱ አዲስ ካቢኔ ሾም አለች ወደ ኮንጎ ወይ ደግሞ ዛየርም ስንሄድ የሎራን ካቢላ የሚመራው እንቅስቀሳ ሲባጭር ግዢ ውስጥ በመክ በንተን የተዋጋ ሳይሆን መኪና የነዳ ከሉምባሽ ተነስቶ ወደ ኪንሻሳ ምናም በሚያደርገው ጉዞ ወቅት እነ ሞቱ ሴሴኮ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ መስበክ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካው አምባሳደር ሲመጡ ሁሉ አሜሪካ ለዩ ኃይል አመታ ተደናናለች የሚል ተስፋ ሁሉ ነበርቸው እስከ በጨረሻው ድረስ እንተን አይሉም ግን ወላም አሜሪካ አምባሳደር የነገሩአቸው አውቀቷልና አመልጥ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር መጨረሻው ምራፍ ላይ ስኪደርስ ድረስ አይታያቸው ደሞ ዘረኝነት ሲታከልበት መታወሩ ደግሞ የሚጨምር ይመስለኛል ምክንያቱም በሌላ ነገር መታወር ይያየን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያለው ነገር ግልጽ ነው ለኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ስለ ወጥ እንዲበጣ እንደሚፈልገው ኢትዮጵያም በተጋጋው ሁኔታ ኢትዮጵያ ሁሉ ሆነ አንድ ተከጥል የሚፈልገው ክፍል ደግሞ የነሱ መሄድ አይደለም የነሱ መሄድ እኔ ያን ያህል ትልቅ ጉዳይ አይደለም ብዙ ከመቀበል አይምለኩቶች አሉ ግን ከዛ በኋላ ያለው ነገር በነሱ ፍረስራሽ ቦታው እንዳቆሽሹት ሶሶ ነገር የበለጠ ያሳስባል ስለዚህ ክፍተቶቹ በተመለከተ ያለው ያለው ነገር ላይ በለጠ የሚሰሩ ወገኖች በለጠ አላፊነት ያለባቸው ይመስለኛል ያም እንደሚሰራ ተስፋ እናደርጋለን እንዴ ምቅደም ያነሳው የዚህ አቶ ኃይለ ማርያም ድባጭሩ አንድ ደቂቃ ውስጥ እንትል ለማለት በባዲያና በወጥ መካከል አለመተማመን ነበር ተብሏልና ይሄ እንዴት ነው ሲባል አይ በባዲያን ብቻ ሳይሆን በባዲያና በወጥ ብቻ ሳይሆን በባዲያንና በኦሆዴድ በኦሆዴድና በህዋትም እርስ በርስም እንደዚህ አለመተማመን ነገር ነበር ብለዋል ይገረመይ ነገር ህዋት ላይ ኦሮሚያም አማራም ላይ ሚነሱ ጠያቂዎች አሉ ስለዚህ ባዲኖች ህዋትን ቢጠራጠሩ ኦሆዴዶች ህዋትን ቢጠራጠሩ የሚጠበቅ ነገር ነው ባዲኖች ኦሆዴድን ለምን ደም የሚጠራጥሩት ኦሆዴዶች ባዲኖችን ለምን ለሚጠራጥሩ ማይገባይ ነገር ነው ምክንያቱም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን ላይ አንዱ ሌላው ጋር የሚገፋፉበት ነገር የለም ገፊውም ሁሉ ነገር አድራጊ ፈጣሪው ህዋት ስለሆነ ጌቶች ማል በዙሪያቸው አሽከሮች ይኖራሉ አሽከሮች አሽከሮች በጌቶቻቸው ለመወደድ መበላለጥ መፎካከር ይኖራልና በዛው ውስጥ ነው የነው ወደ ፖለቲካ ስትመንዘረው በዛ መልኩ የፖለቲካ ፍትጊያ ውስጥ ምክንያቱም ከበታሪክም በመንም የዘር መስመር እየለዩ ነሱ ውስጥም ህዋት የሚለኩ ሰው የሚቀብረው ፈንጃ የጠፋምና ባዲና ኦሆዴድ መhall አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉም ተብሎ ሊተበቅ ይችላል ልሳቸው ያንንም ለማንሳት አንደኛ ህዋትን ለማዳን ነው ህዋት ብቻ አይደለም ሌሎችም ይፋተጋሉ ለማለት ነው ነገር ግን ይኖራልን ብሎ መጠበቅ ለመጣመን ያው ወለቱ ሞገል የሚደረግ ነገር ይኖራል በሌላም በኩል ደግሞ ያው በአብዛኛው ወደዚህ ስብስብ የሚመጡ ሰዎች አቅማቸውን ስለሚታወቅ ህዋት የነገራቸው ነገር አምኑም ማለትም አይቻልም ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ አንዱ ሌላው ላይ ተረጣሪ ያደርበታል ቢባል የሚጣበቅ ነገር ነው ምክንያቱም 
በየጊዜው የሚነገረው ነገር ሰላምን ሰላም እንደዛ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖር አሉ። እሱ ነው እንግዲህ ምናልባት ሲሳይ ረጅም ጊዜ ውስጥናል ወደ ሰባዊ መብት የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ወደ አቀረበው ሪፖርት እንመጣለን የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን በዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር የሚመራ ነው ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ማናቸው የኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ማን ነው ማን አቋቋመ የሚለው ምናልባት ለተመልካቾቻችን ግልጽ የሆነ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን የተቋቋመው በመንግስት ነው በመንግስት በጀት በመንግስት ፍላጎት በመንግስት ቅድ የመንግስትን ፍላጎት ለማስፈጸም የተቋቋመ እንደሆነ ከሚፈጽማቸውና ከሚያቀርባቸው ሪፖርቶች መረዳት ይችላል ከምንም በላይ ደግሞ ያንን ኮሚሽን የሚመሩት ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ቀደም ሲል ምርጫ ቦርድ በመከተል ሊቀ ወንበርነት ቆይተው የህዋት መንግስት 100 በ100 ወንበሩን እንደያዘ ካረጋግጡና ያንንም አስጠብቀው የቤት ስራቸውን ከጨረሱ በኋላ ያንን ተከትሎ ግጭትም ከተፈጠረ ያንን እንዲያጣራ የሚቋቋም ኮሚሽን ስለሚኖርም ያንን ደሞ እንዲመሩ ወደ ኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን መጥተው እሱን እየመሩ ይገኛሉ። ይሄ ግልጽ ነው። እሳቹ ባለፈው በውጭ መገናኛ ብዙሃን ከሌሎች የሰባዊ መብት ተከራካሪዎች ጋር ለሙግት ቀርበው ሲናገሩ የነበሩት እንደ አንድ የሰባዊ መብት ኮሚሽን በሪነት ሳይሆን እንደ መንግስት ጠበቃ ወይም ደግሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ተጠሪ ሆነው ነበር ሲከራከሩ የነበሩትና እሳቹ ገለልተኛ ናቸው አይደለም የሚለው ነገር ለጊዜው እንተውውና በዚህ በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ ክልል በሶስቱ ክልሎች የተፈጸሙትን እንቅስቃሴዎችና ያንን ተከትሎ በተከሰቱ ግድያዎችና የሰማይ መብት ተሰጥቶች ላይ ሪፖርት አቀርቧል በሪፖርቱ በአብዛኛው ከጥቂቶቹ በቀር በአብዛኞቹ አክባቢዎች በመንግስት የተወሰዱትን እርምጃዎች ተመጣጣኝ ነው ብለዋል ሁለቱ ላብነት መጥቀስ ይቻላል በቢሾፍቱ ከ ደብረ ዘይት በሬቻ ባለ ተፈጽመውንና በአንዳንዶች እስከ ህክመቱ በላይ ኢትዮጵያ አንድ ተገደሉበትን እሳቾ ደግሞ 56 ብለው ይገለጹትን በዛ አንለት ለተፈጽመው የተፈጽመው ግድያ ተመጣጣኝ ሲሉ ነው ይገለጹት ሀምሌ ናሴ 7 ቀን በባህር ዳር ከተማ በአንድ ቀን እንግዲህ በኦሮሚያም ወንድ በለቱ በተመሳሳይ ኢትዮጵያን ተገለዋል በድምሩ በሁለቱ በኦሮሚያ በአማራ ክልል ደግሞ በባህር ዳር 100 ሰዎች ነው ተገደሉት በአንድ ቀን ነው በአንድ ቀን ውስጥ ነው እሱን ምርምጃ ተመጣጣኝ ነው ብለውታል እንግዲህ ከሃምሌ አምስት ጀምሮ እስከ ሬቻው ባል ድረስ የተገደሉ 462 ሰዎች በኦሮሚያ በጥቅሉ ወደ 665 ኢትዮጵያን ተገልሏል ብሎ አምኗል ይሄ ማመናቸው በራሱ አስገራሚ ነው አንድ መንግስ 665 ሰው ገድ ይያለው ይገደልኩት ግን ተመጣጣኝ ነው ብሎ ሪፖርት ሲያቀርብ በራሱ ያስገርማል ነገር ግን የጠቀሱት ቁጥሮችን ይሄ የሰባዊ መብት ተሰጥቶች እንዲናቸው የሚለው ነገር አይደለም ትልቁ ቁም ነገሩ መንግስት በዚህ ደረጃ ካመነ ለምን እንደው ገለልተኛ ኮሚሽን እንዳይገባ ይፈልጋው ያውሮፓ ህብረት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ገለልተኛ ኮሚሽን ይቆቋ ማለት እንግዲህ እኔ አልሰው ተገልሎ ከሆነ ምናልባት እነዚህ አካላት ቢያጣሩ ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ልቂ ተፈጽሟል ከሚል ድምዳሜ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ እንግዲህ የከለከሉበት ምክንያት እዚ ላይ ጥያቄ ላይ ስነሳ ይገባል የሚል ነው እንዴት አየው ግን ሪፖርቱ መሳይ እንደልከው ነው እኔ በዚህ በስተ በራሱ በሰባይ መት ኮሚሽኑ ሪፖርት ይወጣው ሪፖርት ቁጥር ይደብቃሉ ያው ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለምና ተቀንሶ ተበልቶ ምን ብሎ መጨረሻ ላይ ወጣው ቁጥር ያው በነገራችን ላይ ይገርጣል በአጠቃላይ ከዚ ግንጭ ላይ ዳራ 12 ተጀምሮ እስከ መስከረም መጨረሻ ሬቻ ባል ላይ እስከ ተፈጽሞ ልቂት درس በራሱ በመርመራው 745 ሰዎች ናቸው የሞቱት ቢለው ማለት የመጀመሪያ ሪፖርት ሰኔ 3 አውጥቷል ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸሙ ልቂት ተመለከተ ራሱ የሰባይ መብት ኮሚሽኑ ያወጣው ሪፖርት አለ በዛ ወቅት እስከ ሰኔ 3 ድረስ 173 ሰዎች ተገድለዋል ብለው ሪፖርት ያደረጉት ባሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ 462 ሰው ተገደለው ከሃምሌ እስከ መስከረም በ3 ወር ማለት ነው በ3 ወር ውስጥ 462 ሰዎች ድምርስ እናመጣ 635 ሰው ነው ኦሮሚያ ውስጥ ተገደለ የሚሉት ይሄንን አማራ ክልል ስንሄድ አማራ ክልል ካምሌ እስከ መስከረም ባለው ውስጥ 110 ሰው ተገደለ ነው በቁጥር በቁስለኞችን ስንወስድ ኦሮሚያ ላይ የመጀመሪያው 
ሰኔ ላይ 948 ምን ቁስለኞች ነበሩ ያሁን ላይ ቁስለኛው አስከራሚ ነው በጣም በጣም አወርደውት ምክንያቱም ዘምሎ ፕሮፖርሽናሊ አንድ ጥይት መጥቶ ሰው ሚገልበትን ቦታ ሰታስብ ቆስ ለመትቀረበት ፓርት በጣም አካውንት ነው ያለ ነው እግር ላይ ስትመታጅ ላይ ስትመታማት ቦታ አለ ስለዚህ በጥይት ተመቶ ሰዎች የመክሰል ቆስ ላይ ማይቁንት ነው ማለት እንደላችሁ ነው ሰፊ ከመሞት ይልቅ ስለዚህ 462 ሰው ተገድሎ 338 ሰው ብቻ ቆስ ለሚለው ነገር እሱን ጥያቄ ውስጥ ማስገባቱ ተገቢ ነው ኦሮሚያ ውስጥ 1286 ሰው ቆስሏል ማለት ነው ከእንትሮ ጀምሮ ማለት ነው አማራ ክልል 276 ሰው በአጠቃላይ 745 ሰው ተገድሎ 1562 ሰዎች ቆስለዋል ነው ኦሮሚያ ነው አጠቃላይ ነው አማራ ላይ 110 ኦሮሚያ ላይ 635 አጠቃላይ 745 ሰዎች ተገድለዋል 1562 ሰዎች ቆስለዋል ከዚህ ውስጥ ወደ 60 ከሞቱ 60 አካባቢ የሚሆኑት ራሱ የጸጣ ሰራተኞች ናቸው ይላል 700 አካባቢ ሰላማይ ሰዎች ተገድለዋል ማለት ነው ይሄንን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አስቀምጧል አቶ ኃይለ ማርያምን ረቡለት ተሰጥቶት መግለጫ መቀበል ብቻ ሳይሆን ኮሚሽኑ ስራውን በተገቢው እየሰራ የተጠናከረ መምጣቱን ያሳየበት ብቻ ሳይሆን የኮሚሽኑ ሪፖርት ሰባይ መት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከበረ መሆኑን ያሳያል ይላል እና ይሄ ነገር በጤንነት ላይ ተናገሩት ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ምናልባት سنናገረው ራሱ سنናደምጥ የተሰፋተን ስለሚመስል ድምጻቸውንም ማሰማቱ ተገቢ መስለኛል ጠያቂነት አኳያ ቀደምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሰባዩ መብት ኮሚሽን አሁን ባለበት ደረጃ አቅሞ እየተጠናከረ መጥቷል የሚባልበት ዋናው ምክንያት እነዚህ ነገሮች አጣርቶና ተጠያቂው ኃይል ተለይቶ መንግስት ደግሞ በየደረጃው ያለ እርምጃ እንዲወስድ በህزب በመረጠው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ መደረጉ ስርዓቱ እየጎለበተ እንዳለ ሰባዊ መብት ጥበቃ በአገራችን እየጎለበተ እንዳለ እና እንግዲህ አጠቃላይ ይሄን ሪፖርት سنመለከት ጌዲዮ ውስጥ የተፈጠረው ነው ነገር አመጣዚውስ ከተዋል 32 ሰው አካባቢ ነው ጌዲዮ ዛካቢ አስተዳደር ውስጥ በተፈጠረ ነገር ዛካቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ለሎች ኢትዮጵያውያን ያደረሱት ጥቃት ነው ስለዚህ ዋናው ከመንግስት ጋር በነበረው ዝግብ ኮንሶርስ የተፈጠረው ነገር ሰባዊ መብት ኮሚሽኑ ሳይያስገባው ይሄኛውን ያስገባው ይሄኛው ራሱ አንድ አንድ ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለ ውጥረቱ አማራና ኦሮሚያ እንደገናም ደግሞ በዚህ በኮንሶ ግጭት ደቡብ ላይም እንትም ባለበት ሰዓት ለረጂም ጊዜ ሲንከባለ ለነበረ አንድ የገበያ ማከል በዚህ በጌዲዮ ዞን ውሳኔ እንዲያገኝ ያደርጋል ያ በጣም ውጥረት በሰፈነበት ሁኔታ ለረጂም ጊዜ ሲንከባለ ለነበረ ነገር ነው ያ መወሰኑ አንድ የሆነ ክፍል ሌሎችን አድራይቶ ለማጥቃት እንዲ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ እድል ፈጥሯል ለሚል ነገር ነው ግን ያው ዞሮ ዞሮ ዛበት ፈጠረው ነገር ነዋሪዎቹ መንግስት ታጣቂዎች መጥተው ነገሩን አብርደዋል ብለው መግለጫ ያሰጡበትም ነው እኔ ይሄን ሪፖርት ሲታይ እንግዲህ 745 ሰው መሞቱን ኮሚሽኑ ካረጋገጠ ዓለም አቀፍ መርማሪዎች እንዲገቡ የተባበሩት መንግስታት ጭምር ላይ ጠየቀው ገብተው ይመርምሩ ሲባል ያን ለማማስ ለማማስ መርመር ሲከለክሉ ማንም አምሮስ መምጣት ያለበት ነገር ማናችንም ከገመት ነውና ከተበቀ ነው በላይ ሰዎች አልቀዋል 745 በነገራችን ላይ እስከ መስከረም ድረስ ነው አስቸኳይ ጊዜያዎች ከታወጀ በኋላ በአማራም በኦሮሚያም ዘግናይ ድርጊት ላይ ተፈጸመ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ወጣውን ታሪክ እናስታውሳለ ከአንድ ቤት አባትየው ቀርቧል ሶስት ወንድ ማማቾች ተገድለዋል አርሲ ውስጥ እነዚህ ገና አልወጡ ለምን ሪፖርቱ እስከ መስከረም 30 ያለው ነው እስከ መስከረም 2009 ያለው ነው ሪፖርቱ እንት የሚለው ከዛ በኋላ አስቸኳይ ጊዜያዎች ከታወጀ በኋላ ስለቀጠለው ግድያ እስካሁን ድረስ ሪፖርቱ ውስጥ አልተቀጠተ እስከ መስከረም 2009 ነው የሚለው ከዛ በኋላ ምን ያህል ሰው እንዳለቀ አናቀም ከዛ በፊት እነሱ 745 ካሉ ልቀቱ ማናችንም ከመንገምቶ በላይ መፈጸሙን የሚንተን የሚል ነገር ነው የጸጣ ሰራተኞቹን በተመለከተ በተለያዩ አካባቢዎች ሰው ባልሞት ባይ ተጋዳይነት እርምጃ መወሰዱን ሰምተናል 
ግን ጎንደር አካባቢን ታይቷል አርሲ አካባቢም ይሄ ነገር ታይቷል ሰው ወር ምጅ ወስሏል በጥቃቱ ሲጨመር ባልሞቷ ተጋዳይነት ያን ነገር አድርጓል የሚለው ያደባባይ ሚስጥር ነው እንትም ብሏል ግን ሁሉም ስልሳዎቹ የጸጣ ሰራተኞች በርግጥ ተገድለዋል የሚለው ነገር ሲነሳ 97 ላይ ሄደን የነበረውን ያጣሪ ኮሚሽን ሪፖርት እንድንመረምር ነው የሚያደርገን አዲስ አበባ ከተማ ላይ 193 ሲቪሎችን እና 6 ፖሊሶች የተገደሉበት ታሪክ ነው ባጣሪ ኮሚሽን ሪፖርት መሰረት በኋላ 6 ፖሊሶች ተገደሉ የተባለው በወቅቱ በጣም እናስታውሰው ፓሪስ ውስጥ የሆነ አመጽ ነበር ከኪኖች እንደ ጧፍ ይቀልጡ ነበር ስለዚህ በዛን ወቅት አንድ ምሳሌ ተገደለም ኢትዮጵያውስ ግን ከዛ ጋር ፈጽሞ ሊወዳደር በማይችልበት ነው ሁኔታ ሰዎች ተጨፈጨፉ አቶ መለስ ወክቱ ወጣ የተናገሩት ፓሪስ ውስጥ ቦምባል ተወረወረ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቦምብ ስለተወረወረ ነው ግልያ ፈጽሞ ነው የሚል ነገር ነው። አጣሪ ኮሚሽን ብለው ፓርላማው ይሰየሙ አጣሪ ኮሚሽን ባደረገው ምርመራ ምንድነው የተገኘው? ፖሊሶቹ የተገደሉት በጥይት ነው በቦምብ ነው። ሰልፈኞቹ ይሄ ደግሞ መንግስትን ተቃውመው ምርጫው ተሰረቀ ብለው አደባባይ ወጡት ልጆች ደግሞ ባጣሪ ኮሚሽን ሪፖርት አንዳቸው መሳሪያ ላይዙ መሳሪያ ላይዙ ድንጋይ እንጨት ተቀጣጣይ ነገሮች ማለት በሰራሽ የምንድነው ደግሞ የሚያድር እንትም ይል ነገር ይሄ ለፓርላማው ቀርቦ ፓርላማው ባጸደቀው ሪፖርት ላይ ሰልፈኞቹ የጦር መሳሪያ ላይ ያዛቹ ተረጋግጧል ስድስቱ ፖሊሶች ደግሞ የሞቱት በጦር መሳሪያ ነው ኬት ተተኮሰ ይሄ ነው ወክቶ የተባለ አለ ኮይዘሮ አዘብ ምን ትምርት ሚስተር ከነበሩ ከነዛው ዲቪ መኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ቦምቦ ይተወረወረ ሚባል ነገርም ሰምተ ነው እንዴ ሪፖርት ሚባል ነገርም አይደለም አጣሪ ኮሚሽኑ ሰብሳቢዎች እና ቶፍሬዮስ ሳሙኤል በመርመራቸው ተደረሱበት ነው ቦምቦ ይተወረወረ አንደኛ ኮይዘሮ ከነዛው ዲቪ ግቢ ነው ፖሊሶቹ ላይ ስለዚህ አዎ ስለዚህ የሁሉ ጊዜም 193ቱ ሲቪሎች ብቻ አይደለም 199ኙም ኢትዮጵያውያን የተገደሉት በስልጣን ላይ ባለው ወገን ነው ዛሬም በተመሳሳይ የፖሊስ አባላት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በዛ ሁኔታው ስለላለ ማለፋቸው ማረጋገጭ አይደለም ምክንያቱም ነጻና ገለልተኛ የመርመራ ቡድን አልነበረም ያኔ ወደ መርመራው ደግሞ ስንሄድ አጣ ይሄ መርማሪ ኮሚሽን ምንድነው የሰባ ኢትዮጵያ ሰባ ሚቶች ኮሚሽን የተቋቋመ በ1992 ዓመተ ምህረት ነው ይጋምብላው ጭፍጨፋ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኮሚሽን ገለልተኛነቱ በእንም ጥያቄ ውስጥ ይገባ አይደለም በመንግስት የተቋቋመ ነው ማንንም የሚያመው አይደለም ስለዚህ ራሱ መንግስትን አደባባይ ወጥቶ እሱ ይመርመር ለማለት አፋቸው ሞልቶ የሚናገሩት ነገር አይደለም ስለዚህ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እናቋቋማለን በሚል በተለያየ መንገድ ይታመናሉ የሚሏቸውን ሰዎች ሰበሰበው የጋምቤላውን አጣሪ ምርመራ እንዲደረግ አደረጉ 97ም ጋር ስንመጣ በተመሳሳይ ገለልተኛ ካልና ያጣረው የሰባይ መንት ኮሚሽኑ አይደለም ያጣረው አሁን ምንድነው ለምን ይወሰዱት የ96ቱ የጋምቤላው ጭፍጨፋ ወቅት በአብዛኛው መለመላቸው ሰዎች መርመራውን ከጨረሱ በኋላ አይ እንዲያስተካክሉ እንዲያስተካክሉ ሲባል ያስተካከሉ ሰዎች ናቸው ሪፖርቱን 97 ላይ ሲመጡ ይሄ ሞራል ጉዳይ የህሊና ጉዳይ በጣም እንትም አይላቸው ሰዎች ሆነ ስለዚህ ሪፖርቱን ጨርሰው ቪዲዮ አስቀርጸው ምን በለው ከጨረሱ በኋላ ሪፖርቱን ሊያቀርቡ ሲሉ አቶ አለማርያም ጋር ተጠራ አቶ መልስ ጋር ተጠሩ ይሄን ሪፖርት ከጋምቤላው አጣሪ ኮሚሽን ለምን ነው ሰዳለባችሁ? የሚል ነገር ማሳሰብ ያሰጣቸው ከዛ በኋላ ይፈሩት ሪፖርቱን እናቃጥላሉ እነ ዶክተር ገመቹ መገርሳ። ሪፖርት በቃ እሳቸው ራሱ ለድምጽ በመስል የተወሰደው ምንጃ ተመጣጣኝ አይደለም ያሉ ሰው ናቸው። አቶ መልስ ጋር ገብቶ ሲያስፈራሉ ሪፖርቱን እናቃጥላሉ። በዚህ የተነሳ 3 ያጣሪ ኮሚሽን ዋናና በክትል ይቀንበሩ አቶ ፍሬዎት አቶ ዳኛው ለሚካኤል መሸሻ እንደገናም አቶ ምትኮተሾመ ሶስቱ ከነአውነታቸው አገልጥለው ወጥቷል 
መንግስታውን ከዚህ ልምድ ወሰደ የሚያምነው ሰው ይለም ስለዚህ ሰባይ ምት ኮሚሽኑ እንዲመረምር አደረገ ስለዚህ አሁን ራሱ መንግስት የሚያጥ መንግስት የራሱ የሰባይ ምት ኮሚሽን ካል ሆነ የሚታመን ነገር አይደለም ማለት የሚያምነው ሰው ስለሌለ የሚያምነው ሰው ስለሌለ ለምን ብቻ አይደለም ከዚህ ቀደም የነበሩት የሰባይ ምት ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ህውሃት አይደለም አምባሳደር ጥሩ ነው ዘላይ ባላለሁ ስለዚህ እሳቸውም ለምነት የላቸው ይሁዋት ሰው አቶ ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔርን ከመርጫ ቦርድ መከተላላፊነት አመጡና እዚህ አስቀምጧቸው በነገራችን ላይ አሁንም ደግሞ ትልቁ ነገር እኚ ሰው መርጫ ቦርድ ከገቡ በኋላ ምን እንደመ ይተረገ የነበረው መርጫ 97 ላይ መርጫ ቦርድ ሪፖርቱን ያምታታ ሲሰራ ግልጽነትና ተጠያቂነት ስለነበር ሪፖርቱ እንዳለ ዌብሳይቱ ላይ ወጣ ነበር የዛን ጊዜ ውሸት ሪፖርት መሰራቱ የተረጋገጠው ከዛ ተወስዶ ነው ለምሳሌ ዓለም ከተማ ላይ ይሃዴግ ይሄን ይሃል ድምጻ ገኝ ይላል ወክቱ መዝናኛ ጋዜጣም በደንብ ነው ያጋለጠው ግን እዛው ላይ ዓለም ከተማ ለምርጫ ከተመዘገበው ህዝብ በላይ ይሃዴግ ድምጻ ገኝቷል ለምርጫ ከተመዘገበው በላይ ምክንያቱም ለምርጫ ከተመዘገበው ያን ነሰ ነው የሚያርጠው ግን ለምሳሌ ዓለም ከተማ ውስጥ አንድ ሺህ ሰው ምርጫ ተመዝግቦ ይሄዲ ጋገኘ 200 ሺህ 2 ሺህ ድምጽ ነው ይሄ ተጋለጠ አሁን ከዛ በኋላ ምን እንደሚያደርጉት አቶ ዶክተር አዲሱ ምርጫ ወርድ ሰብሳቢ ከሆኑ በኋላ ምክትላል ምክትልናቸው ዋናው ፕሮፌሰር መርጋ በቃና እንግዲህ ዋናናቸው አይደሉም እሳቸው ወቁታል ለሎቻችን ምን ተታዘባለሁ ምርጫ ቦርድ ሪፖርት በመንም ተአምር ድረገጹ ላይ ያወጣ ይሄን ለምን ቢዘው ወሬት መጡ ሰባይ ምት ኮሚሽን የመጀመሪያውም ሪፖርት ድረገጽ ላይ ይለም ያሁንም ሪፖርት ለህزب አልተለቀቀ ለምን ሪፖርቱን ባየው ቁጥር ክፍተቱ ይወጣል ማንንም ወንጀለኛ ወንጀል በሰራ ቁጥር የተወሰነ መልክት ተቶ ይዳል የሚባል የባለሞያችን ተናለ ይሄን ለምዳቸው ይዞ መጡ ሌላው እዚህ ላይ በጣም መነሳት ያለበት ራሱ ፓርላማው መጠየቅ የነበረበት ጉዳይ የሰባይ ምት ኮሚሽኑ በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ የመመርመር ስልጣን የለም በራሱ ባጋጣሚቱን ነው ማይቻሉ የስልጣን ገደብ ይላል በአዋጁ አንቀጽ ሰባት ላይ በመክር ቤቶች ወይም በፍርድ ቤቶች የሚታዩት መመርመር አይቻለም ይላል እነሱ ግን በቅሊንጦ ጉዳይ ተከሰው ፍርድ ቤት ያሉ ገለ ተከሳሾችን መርመረዋል አሁን ደግሞ መመርመር ብቻ አይደለም እና ዶክተር መረራን እናቶ በቀለ ገርባን ወንጀለኞች ናቸው ብለው በፓርላማው ውስጥ እንተን ያለው ምስክርነት የተሰጠበት ሁኔታ ላይ ያለው ስለዚህ አንድ ህግና ይሄ ጋይነት ጉዳይ ታነሳ አለ በሌላም በኩል ከዚህ ቀደም የነበሩ ልጅነም የነበሩ ልምዶችንም ጭምር በመመርመር ኢትዮጵያ ውስጥ ግድያ አይደለም ልቀት ነው የተፈጸመው እና አሁን እንደውም ከዚህ ሪፖርት ውስጥ ተነስቶ ማንንም ኢትዮጵያዊ መግፋት ያለበት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጉዳይው ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲገባ መደረግ ያለበት በጣም ማናችንም ካሰብ ነውና ከገመት ነው በላይ ኢትዮጵያን አልቀዋል ይሄን ነገር መጋለጥ አለበት ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲገቡ ከዛም ባሻገር ከአስቸኳይ ጊዜ ያጁ በኋላ የተፈጠረው መልቂት እንዲመረመር ጥሪግ መደረግ አለበት ብየ ነው ማለት ነው ሲሳይ የዶክተር አዲሱን ገለልተኛ አለመሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የውሃት አንደኛው ቅርንጫፍ መስራቤት ቤት ላለመሆኑ ወይም ያ አይደለም ብሎ ከዋት ሰዎች ውስጥ ጋር ሌላ የሚሞግት ያለ አይመስለኝም እሱ ላይ ብዙም ጊዜ እናጠፋበት ሁኔታ ይላል ነገር ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ የዋት ሰዎች ትንሽ ብልጠት የሞግደልም ነገር ይኖራል ሳቸው የሰባዊ መብት ሰባዊ የሚለው ነገር እነሱ ስድና የዛ ኮሚሽን ሰብሳቢ ከሆነ የሚጫወቱ ጨዋታ እንደው ትንሽ የተወሰኑ ሰዎች ለማታለል የሚያስችል እንደው ብቃቱም ያን ይጎደላቸው ነው የሚመስለኝ ለምሳሌ ሁለት ክሊፖችን በተከታታይ ለንሰማን ይችላልን ትጥቅጥቅል ጭምር ወከት እንዲቀሰቀሱ ያስተባብሩት በሽብርተኝነት የተፈረጁት እንግዲህ ይሄ መንግስት ቃል ነው ሳቹይ ሰባይ መብት ኮሚሽን ናቸው እና ዳምጠው እንችላለን እንደው አዳምጠን እንመለሳለን በትጥቅጥምር የተደገፈ ወከትና በጥብጥ እንዲቀሰቀስ ያስተባብሩት በሽብርተኝነት የተፈረጁ እንደ ኦነግና ተባባሪዎቹ የፖለቲካ ድርጅቶች አመላርና አባላት በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማካሄድ የተመዘገቡ ነገር ግን ከዚህ ከተጸራር በተጸራሪ የቆሙ እንደ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመላርና አባላት በሕግ ሊጠየቁ ይገባል። ሲሳይ እንግዲህ እንደ ተከታተልከው ትጥቅትግል ጭምር ሁከት ሁከት የሚለውን ቃል ከቃል ጀምረ 
ድምዳሚ ሽብርተኝነት የሚለውንም እንደ ኦነግና ተባባሪዎች አመራርና አባላት ብቻ ሳይሆኑ በሰላማዊ መንገድ የተመዘገቡ ነገር ግን ከሰላማዊ ትግል በተጻራሪ የቆሙ እንደ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራርና አባላት በግ ሊጠየቁ ይገባል ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ታሰሩት ቀደም ሲል እንደተከስከው እና አቶ በቀለ ገርባ ናቸው ሊሎች የኦፊኮ አመራርም ናቸው እነሱም በቀጥታ በግ ሊጠየቁ ይገባል ብለው ደምድመዋል እንደው ሆዋት ይሄን ኮሚሽን ቢያንስ ማመዛዘን ለሚችሉ ለራሱ አባላት ገለልተኛ ናቸው ብሎ እንደው በተወሰነ ረዳ እንዲጫወቱ ማድረግ ሲገባው ድፍን ባለ አካሄድ እሳቸውም ጭልጥ ብሎ ገብተው የህዋት ሪፖርት ስኪመስል ድረስ ማቅረባቸው ከምን ይመነጨ ነው ወደ ኋላ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ነው ሰውን ያነሱት ምን እናመጣልና ለምን እንደዛ ፈለገው ኮሚሽኑን በተወሰነ አንድ ፐርሰንት እንኳን የገለልተኝነት እንደው ቅብ እንኳን እንዲኖር ለምን እንደሚያ ተፈልገው መሰለ ይሄ ነገር ነው ያነሳው እንደው እኔም ሪፖርቱን ሳይ እንደው እንደው እንደ ጤነኛ ሰው ስታስብ በጣም ያናደደው ነገር እንደው እነዚህ ናቸው ወይ ሀገር የሚመሩት የሚለው ነገር ነው ማንም ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ ከሰው ንቃተ ሊና ጋር የሚመጣጠን ነገር ለማድረግ ሁሌ መሞከር አለበት ሰባይ መት ኮሚሽን ለተባል ክልክ ህዋት ቦሆንም በሰባይ መት ጉዳይ ላይ ሲመጣ እኔ በነጻ ሀሊና በገለልተኝነት ነገሮችን ማከታተል መረምራለ ሚል ሰው አምሮስ ለጥርጣሪ ምክንያቱም ስንት ቀን ቀንና ይዋሶ አለ አቶ ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ብለ የሚያስብ ሰው ቆለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ግምት ውስጥ አስገብተ እነሱ እንኳን እነሱ እንኳን እንዲቀበሉ ትንሽ የተወሰነ ነገር ማድረግ አለበት እና እኔ አንዳንዶቹ ተመረናል የሚሉትም እዛ እነሱ ጋር ብዙ ሲቆዩ አይኪዋቸው እየወረደ ነው ግራን የሚገባኝ ከመረይ ነው ምለው እንደው ማመዛዘን መመርመር ማገናዘብ ለሚችል ሰው ይሄ አንድ የፖሊሲ ሪፖርት ወይ ደግሞ ይሁን አስፈጻሚ አካል መጥቶ የሚያደርገው ድንፋታ ነው ከነ እንከሰቃሲው ጭምር ነው እንተምለው ስለዚህ ሪፖርቱ ላይ እኔ ማድረግ የሚገባቸው ነገር ለማስመሰል ባለመወከራቸው የሰለባዎቹ ተቆርቋሪዎች ሰለባዎቹ እየተሰቦች የሰለባዎቹ ጉዳይ ምን የሚያስጨንቀን ሰዎች ጥሩ ነገር ነው ያደረጉት ምክንያቱም ብዥታ ነው ያጠሩት ብዥታ ውስጥ ያሉ ጥቂት ሰዎችም ቢሆኑ እኔ በአጠቃላይ በዚህ በሰባይ ሚኒስትር ሪፖርት አንደኛ ተሳሰሩ ሰዎች ላይ መስከረነት ላይ ቀረቡ ማስረጃ ተነኩ ማስረጃ ምክንያቱም ያው አሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት እንዳለው የፖለቲካ ፍርድ ፖለቲካ ወንጀል ችሎቶቹ በፖለቲካ የተቃኙ ናቸው ያም ብቻ ሳይንስ አሁን አጣሪ ምክንያቱም እንዲያነት ነገር ለመከላከል ሲባል ነው በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ መርመራ ይካሄድም የተባለው ለተባብ ሲሳይ ከዚህ የከፋውና በኔ ሞነ በተለያዩ ሰዎች ጌታ ይሄ ሰባይ ሙፍት ኮሚሽን የሚባለው የህዋት ሊላኛው መስራቤት መሆኑን በትግልጽ ያሳየበት በትግራይ ተወላጆች ላይ ተለይቶ የተፈጸመ የሰባይ ሙፍት ጥቃት አለ የሚለው በተለይ በአማራው ክልል የተፈጸመ ነው የሚለው ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ይሄን በተመለከተ የተናገሩት እና እንዳምጡ የትግራይ ብሄር ተወላጆችን ብቻ ለይቶ በህይወትና አካል ላይ ጉዳት ማድረስ ንብረት የማውደም እና የመዝረፍ ተግባር ተፈጽሟል በዚህም 11678 የሚሆኑ አባወራዎችና እማወራዎች በደረሰባቸው ብሄር ተኮር ጥቃት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለዋል እንግሊዝ ሳይ እንደተከታተለው የትግራይ ብሄር ተወላጆችን ብቻ ለይቶ በሰው ህይወት አካል ላይ ጉዳት ማድረስ ንብረት ማውደም መዝረፍ ተግባር ተፈጽሟል በዚህም 11878 የሚሆኑ የትግራይ አባወራዎችና ማወራዎች በደረሰባቸው ብሄር ተኮር ጥቃት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል እንግዲህ እኛ የጎንደሩ አመጽ ከተጀመረ አንስቶ ይያንዳንዱን ከወረዳ እስከ ቀበሌ ገበሬ ማህበር መረጃዎችን እናገኛለን የአማራ ብሄር ተወላጆች አማራ ክልል የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዴት እንደሚጸየፍ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይከሰት በስራቱ ተንኳሾች እንኳን የሚደረጉት ነገሮች ሲከላከል የነበረ አንድም በነገራችን 11878 ብቻ ነው በአማራ ክልል የሚኖረው የትግራይ ተወላጅ ኤንኤንም እንድታሰለ ያረጋል መተማ ላይ ተፈጸመው ማየት እንችላለን የከሸፈውና ከደንነት መስራ ቤት ለኛም ለተለያዩ ሚዲያዎችም ሾልኩ ይወጣው መረጃ ማስተዋወስ እንችላለን መተማ ላይ የትግራይ ተወላጆች ቀድሞ ከመተማ ከተማ እንዲወጡና 
ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ነገር እንዲፈጸም የሆነ ጥቃት እንዲፈጸም የትግራይ ተወላጆች እንዲሸሹ ቀደም ተብሎ የተሰለው ሴራን ደርሰነበታል ያንንም በወቁ አጋልጠን ነበር በዚህ ደረጃ ስርዓቱ ሆም ብሎ የትግራይ ተወላጆችን ድጋፍ ለማግኘት ያደረገውን የሰብአዊ ምርት ኮሚሽኑ በመርመራ እንደደረሰበት አድርጎ ማቅረቡ በጣም አሳፋሪ ብቻ ሳይሆን ኮሚሽኑ በራሱ በኢትዮጵያ ማል መተማመን እንዳይፈጠር በኢትዮጵያ ማል የርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ትልቅ ዱላን ያቀበለው በዚህ ሪፖርት ያንን ተከትሎ ነው ትግራይ ክልል መንግስት ወገኖቼን ቀበላሎ ብሎ በዚህ አጋጣሚ የከበሩም ሰዎች አሉ ተፈናቃይ ተብለው ከሶማሌ ክልልም 10 ሚሊየን ከኢትዮጵያው መጥቶ በአጋጣሚ እንደው ሳይደግ ሳይጣላም እና መጨረሻ ላይ ገንዘብ የተረፋቸው ሀብት ያገኙም ሰዎች አሉ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ይሄንን ወደ ሌላው መንዘርም እንችላለን በጉራ ፈርዳ በቤኒሻንጉል ያውሉ ያማራ ብሄር ሰብ ተወላጅ ሲፈናቀል አንድም የመንግስት ሰው ወጥቶ በዚህ ደረጃ የሰባዊ ወምት ኮሚሽን ነበር ሪፖርት ያቀረበበት ወይም ተጠቁ ብሎ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በብሄራቸው መጠቃታቸውን ይገልጸበት ሁኔታ አይደለም ዛሬ ትግራይ ተወላጆች ለዛውም በሐሰት ትክክልም ባልሆነ ባልተረጋገጠ ይሁን በሴራ በተጎነጎ ነው መልኩ የቀረበን እንደ ሪፖርት በመርመራ ደረስኩበት ብሎ በመክር ቤቱ ማቅረቡ ለኔ ከምንም በላይ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ከዋት ያልተናነሰ ወንጀል እየሰራ ያለ ተቋም ነው የሚል ለምዳሜ ላይ ነው ድረስኩት መሰል እንዳልከው እንግዲህ ምን አልባት ራሱ ሰባዊ መብት ኮሚሽኑ ዋናዎቹ ዋናው አቶ አዲሱ አሉ ዶክተር አዲሱ ከዛም ባሻገር ሌላው መሪቷና የሚባሉት አቶ ዶክተር አቶ አባዲ ብራውን አባዲ የሚባሉ የህዋትን ትግል ታሪክ አጋዚ ኦፕሬሽንን የጻፉ ወይ ደግሞ ፊልም የደረሱ ሰው ናቸው ህዋት ታጋይ ናቸው አንደኛ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እዚህ ሂደት ውስጥ ዋና ተዋና የሚባሉ ሰዎች የህዋት አባላት ናቸው እኔ እንዲያነ ነገር ሲፈጠር ያኔ በአማራ ክልል ከሆነ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ያማራ ክልል ባለስልጣናት በተለይም የክልሉ ህዝብ ነው ተላፊ በትግራይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ተጠናጣጣረ ነገር የለም በዚህ ንብረት ወደ ወደ መን በተመለከተ በሰጡት መረጃም እንደውም ከትግራይዎቹ ልቅ ያማሮቹ ንብረት በለጣ ተጎርቷል የሚል በቁጥር አስደግፈው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይም ተናግረዋል ከዛ በኋላም ተንብለዋል እነዛ የተቀቁ ሰዎች እና ማናቸው የሚለው ነገር ሲከድ አማራነቱ በትግራይነቱ አይደለም ለስርዓቱ ጋር ባላቸው ቅርበት ሰዎቹ የጥቃት ኢላማ ሆነዋል ነው መሳይ ቀደም ሲል እንዳልከው በትግራይነት መጠቃት ቢሆንሮ ጎንደር ውስጥ ያለው 11000 አማራጭ ብቻ አይደለም ትግራይ ብቻ አይደለም ይሄ ሲባረሩ ነው ወይ ወጡት እንዲህ እንደያን ይያል ብዙ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን ከዋት ጋር ወይ ደግሞ ከመንግስት ጋር ቅርበት አላቸው በተለያየ በተለያየ መንገድ ከስራቱ ጋር ግንኙነት ያላቸው የሚሏቸውን በባዴንም በኩል ሆኑ በዋት በኩል ያሉ ሰዎችን ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ጉዳት መድረስ ወልግጥ ነው ግን የትግራይነትን መሰረት አድርጎ ቢሄር ኖሮ እዛ ከተማ ያሉ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ይሄን ይያለን ብዙ ነገር እናነሳ እንችል ከምንም በላይ ቢሆን እንኳን ሐላፊነት አለብ ይሄን ነገር አደባባይ ማውጣት ሌላ ነገር ነው የሚፈጠረው በሰዎች በትግራይነታቸው ተጠቁ ባልከ ቁጥር የሚፈጠረው ነገር በጣም አደገኛ ነው ይሄንንም ዝም ብለ አሁን አንዳን ብራ ሰዎች ላይ ተነጣጣረ ነገር ነበር ብለ በደምሳሳው ወይ ደሞ በደፈነው ማለፍ የሚቻልበት ሁኔታ ነበር አሁን ህዋት አካባቢ ያው በተለያየ መንገድ ችግር አለ ችግሩን ደግሞ መሰረቱ ለን ማጥራቅ አለበት የመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አንተና ያጠፋሃል ስለዚህ በዚህም በዚያም ብለ ከኛ ጎን ቆም የሚለው ነገር እና አልባታ ጠንክሮ ለማያዝ ከዛ ማንጻር ተሰልቶ ሊወር ይችላል ግን በአንድ በኩል ህዝቡ ላይ በማንነት ላይ ተነጣጣረ መሆኑን እዛ ያሉትም ሰዎች አላረጋገጡ በሌላም በኩል ደግሞ ሰለባዎቹ ከሁሉ ሞገን መሆናቸው ሰለባም ሲሆኑ ከፓርቲው ወይ ደግሞ ከግዢው ድንጋር ባላቸው ቅርበት መሆኑን ያን የሚነበው ሰዎች ስለተናገሩ ከመንም በላይ ደግሞ ቢሆን እንኳን መንግስት ሰዎች ይሄን አደባባይ መናገራቸው እናወርም ነው በየነው ማለት ነው። ሲሳይ ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን እንዶ አንዲት ነገር ብዬ ወደ መጨረሻውና ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ወደ ተመለከተው አጭር አስተያየት ዝግጅታችንን አልፋለን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኔ የትም ሄድ አይደለም ለምን ማhall አዲስ አበባ በማከላዊ የግዞት ስርቤት ኢትዮጵያውያን 
በቀን በድግድግ ጨለማ ውስጥ የሚሰቃዩ ኢትዮጵያን እንድምጽ ለምን አይሰማ ሩቅ አይደለም ማላዲስ አባ ነው እዛ የሚፈጸመው ስቃይ ማስቆም እንኳን ባይችል ትንሽ እንኳን መተንፈስ እንዴት ተሳ ነው ንሩቅ ሜድም ማስፈልግም ሰባዊ መብት ኮሚሽን ቢሮ ቅርብ ነው ለማከላዊ ግዙት እዛ ኢትዮጵያን ስጋቸው እየተተለተለ ነው ኢትዮጵያን እዛ እንዳውሉ እየተደረገው በፊቶቹ ዘርዘረን ምንጨርሰው አይደለም በቅርብ ሀብታማው ያሉ የተናገሩ ከበቂ በላይ ነው አሁን ሰሞኑ እንደሰማ ነው ከጎንደር የተወሰዱት እነ አንጋው ተገኝ ከጆራቹ ደም ይወጣ መስማት አቃ አይችሉም አይናቸው እየተጋረደባቸው ነው በአማራት ወላጅነታቸው ነው ይሄ ተፈጸመ ያለው ይሄ የግፍ ድግግት ኢትዮጵያውያን ሰቆቃ የሚፈጸምባቸውን ትልቁን የሰቆቃ ቦታ መጎብኘት ለምን ተሳኑ የሰባይ መብት ኮሚሽን ነው ገለልተኝ እንደቱን ምኑ ለማሳየት በተወሰነ ደረጃ መተንፈስ እንኳን ይችል ነበር እነዚህ ቦታዎች እየተደረጉ ያሉትን ኢትዮጵያውያን እዚህ የሚፈጸምባቸው በአንድ ሀገር ውስጥ በሚኖሩ ተመሳሳይ ባህል ቋንቋ ከሚጋ በሚጋሩ ሰዎች ነገር ግን የዘር መስመር በለዩ ነው ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች የትግርኛ ቋንቋ በሚናገሩ ሰዎች የሚፈጸም ሰቆቃ መሆኑን የተለያዩ ግፍ የተፈጸመባቸው ሰዎች እየወጡ ገልጸዋል እና ይሄንን መግለጽ ያልቻለ ይሄንን ሪፖርት ማድረግ ያልቻለ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ስለሌላው ነገር ቢናገር ለኔ ብዙም የፈለገው ነገር ቢናገር ተመጣጣኝ አይደለም በኦሮሚያም በአማራም ቢል እዛ ፍንጫው ስር ያለው ነገር መመርመር ከተሳ ነው ለኔ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ነው ብዬ ልቀበል ይቸግረኛል የምትለው ከሌለ ወደ ቴዲ ጉዳይ እናልፋለሁ እስቲ ወደ ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ሐዲስ ሙዚቃ በዚህ እንሰናበታለን ተመልካቾቻችንን ቴዲያ ፕሮ ቀዳሜ ባለፈው ቀዳሜ የአልበሙ መጠራየው ነው ኢትዮጵያ የተሰኘውን አንድ ዜማ አድማጮቹ አድርሷል ምናልባት ይሄን ዝግጅት በሚቀርብበት ሰዓት ሙሉ አልበሙ ወጥቶ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ቀደም ብሎ የተቀረጸ ፕሮግራም ሆኖ በዚያ ጋጣሚ አድማጮቻችንን ተመልካቾቻችንን እንገልጽ እንፈልጋለን እንግዲህ ኢትዮጵያ የተሰኘው አልበም ከወጣ በኋላ ሙዚቃ አንድ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ እኔ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ሙዚቃ በዚህ ደረጃ መነጋገሪያ ሲሆን ምናልባት ለተርመ እንት ይችላል ሲሳይ አይቻላቅም በድጋፍም ይሁን በተቃውሞ በዚህ ደረጃ አንድ ሙዚቃ ኢትዮጵያንን ሲያነጋግር አይቸም ማላቅም ሰምቼ ማላቅም ለማንኛውም ሙዚቃ ወጥቷል የነቀፉትም አሉ የደገፉትም አሉ በተለየ ስሜት ሙዚቃው ላይ አስተያየት እየተሰጠን ያለው እንዴት አገኘው አንተ በግል አው ቴዲ እንግዲህ አው ምንም ባይን የሚታይ ነገር ነው ተጽኖ ፈጣሪ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ያቀየለም እንግዲህ ዘፍሩም ሳይሆን ፖስተር ለጥፎ ማነጋገር ይችላል ያው የተሰሜነትን የተጽኖ ፈጣሪነትን ምልከት ነው ስለዚህ ህይወት ያለው ተጽኖ መፍጠር የሚችል ሰው ማን ነው ማወዛገው ማነጋገሩ የሚተበክ ነው በተለይ እኔ የኢትዮጵያ ሜላው ሙዚቃ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ መውጣት እናልባትም በተለያየ መንገድ ይሄ ወደዚህ ወደ ያከበብ የሚደረገው መሳሳብን በእንደሱ አይነት ተጽኖ ፈጣሪ ሰው ለመሻገርም ያስቻለ እናልባትም ብዙ ሰዎችንም ያነቃቀነው በተለያየ መንገድ እንግዲህ አንይ ተቃውሞቹ በተለያየ መንገድ አይገባኝም እኔ ምንም ፍቅር የተሰበከበት ኢትዮጵያዊነት ነው የተወደሰበት ከዛ ውጭ ምክንያቱም ማንም ሰው ፍጹም የለም ሰተት ሊኖር ይችላል እኔ ሰተቱም እንደሆነም አይገባኝም ሚሉትንም ነገር ወደ ለማናገር በዘርዘር አይደልኩበትም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ግን ያው ዘመን የሚፈጠራቸው ሰዎች አሉ ዘመን የፈጠረው ሰው ነው በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ያን ያህል በሙዚቃ ዓለም እሱን ያል ተጽኖ ፈጣሪ ሰው አለ አይመስለኝም ምናልባት ሳስቼ ሊሆን ይችላል ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው ምኞቴ እንደዚህ አይነት ሰዎች አቅም ያላቸው ተጽኖ ፈጣሪ ደሞ ተጽኖ ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በተገብ የተገነዘቡ ስለ ኢትዮጵያ የሚጨነቁ ፍቅርን የሚሰብኩ ሰዎች ነገም ከነገት ሁሉም እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲመጡ መመኘት ነው ቴዲ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ያው የተወሰነ ሰው ውስጥ የነበረውን ፍመን በተወሰነ ደረጃ ካመት ባልጋር ታይዞም ለክርስቲያኖቹ እንደ ፈውስም የታየ ነገር ነው እና እንግዲህ ብዙ ሰው ሙዚቃውን እየተበቀ ነው ዱብ ሲሳይ በዚች በኢትዮጵያ ወተሰኞቹ ቴዲ ብዙ ነገር ሰርቷል ወቅት እየተበቀ ይስፈንም የተለያዩ ስራዎችንም ያቀርብ በሚሊየን የሚቆጠር ተከታይ ያፈራ ነው 
ተከታዮቹ በድሜ ወጣቶችንም ጎልማሶችንም አዛውንቶችንም ሁሉም ጎራ የሚመደብ ነው የሱ ተከታዮች እኔ ኢትዮጵያ የሚሎ ሙዚቃ እንግዲህ ሙዚቃ ባለሞ ያለው ግጥሙንም ዜማውንም እየተነተኑ እንዲነው እዚጋ ቁጥሩ እንደዚህ ዜማው እዚጋ ለተመጣጠነ በሚል ማብራሪያ ሊሰጡ የሚችሉ ባለሞዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን በግሌ ሙዚቃ ለኔ ስሜት ነው ሙዚቃ ስሜቴን ከገለጸልኝ በወቅቱ ያለውን የኔን ቁስል ህመም ወክሎ በዚህማ ካቀርበልኝ ለኔ ለወደው የራሴ መብትን ያለኝና በዚህ ደረጃ ነው ሙዚቃውን የምመለከተው ብዙዎችም የሙዚቃ አድማጮች ይሄ ስሜት እንዳላቸው እገምታለሁ እና ይሄ ኢትዮጵያ የተሰኘው ዜማ ለኔ በተለይም ደግሞ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንድትቀጥልም ምንፈልግ ኢትዮጵያዊነታችን ከምንም በላይ ከማንም ማንነት ጋር ሊወዳደር የማይችል መሆኑን ለምን ይቀበልና ለምን ኢትዮጵያውያን በእውነት ትልቅ የተስፋ ስንቀ የሰጠን ሙዚቃ ነው ዜማው ምንም ይሁን ምን እንደው አርቲስት ተስፋ ይስማና ነገር ነበረ ትንሽ ግጥሙ ጠንካራ ነው ዜማው ላይ ግን አልተጨከን አልተጨነቀበትም የሚል ትችት ይቀርብበታል በየሰለው የሰጠይ መልስ ምናልባት ተስፋ ሲናገረው በተወሰነ ደረጃ ለኔ ስም ይሰጥኛል ቴዲ አቅጦት አይደለም በጣም የረቀቀ ዜማ መስራትም ብቃት እንዳለው በተለያየ መልኩ አስመስክሯል ነገር ግን ይሄ እንደ حزب መዝሙር ሰው በቀላሉ ይዞት ህፃን አዋቂው የሱ ልጆች በመሳል ይጠቅሳል እንግሊዘኛ ነው የሚናገሩት እዚህ ባርማዶ ነገር ግን ዜማው በቀላሉ የሚያዝ በመሆኑ አብረው ሲዘፍኑት ነበር በቀላሉ እንዲያዝ ጭንቅላታችን የለመደው ስሜታችን የለመደው ዜማ አለ እንግዳ ሲመጣ እስክን ለምደው ድረስ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ይሄ የምናውቀው ዜማ ከሆነም ትክክል ነው ይላል አይደለም ግን አቅጦት አይደለም ቶሎ ይዘ ነው አብረን እንድንዘፍን እንደ መዝሙር እንደ ኢትዮጵያ ያዙ መዝሙር እንድንወስደው በቀላሉ ያቀርበልን ሰራ ነው ብዬ ነው ማምኖ ብሏል በተወሰነ ደረጃ ነው ይሄን ስሜት እጋሩዋልውና ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ በግጥም በግጥም ደረጃ ወነቱ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ በጥሩ ቋንቋ የተገለጸ በማይከብድ ውስብስብ ባልሆነ መልኩ በቀላል አማርኛ ነገር ግን ትልቅ መልእክት በሚያስተላልፍ መልኩ የተገለጸ በመሆኑ ለኔ በጣም ልዩ ስራ ነው ወክቱን ገልጿል ስሜቴን ገልጿል ብዬ ነው በግሌም ያው እንግዲህ ሙዚቃው ከተለቀቀ በኋላ በተለየ በዚህ በዩቲዩብ ምንም የቁጥር ለማየት ሞከረ የነበረና ባራት በአምስት ቀን ውስጥ ከአንድ ሚሊየን በላይ ነው ማለት እንግዲህ ይሄ ራሱ በቴዲ አፍሮ አካውንት ውስጥ የተቀመጠ ቪዲዮ ነው ወዲያው እንትን ያለው ግን ሰዎች በየራሳቸው አካውንት ያስገቡት ሄዷል ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቀጣ ከሱ አካውንት ማየት እንዲችል ኖሮ ምን ያህል ሰው እንደመለከተው እንደሚችል በራሱ አካውንት ላይ ከ 4355 ለተሰመለከት ወደ 4327 አካባቢ ኮሜንት ነበር ወይ ደግሞ ማስተያየት የሰጠ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ በኋላ ደግሞ ተታርሞ ወጣ ሌላ ቪዲዮ አለ እሱ ብቻው እንደገና ወደ 246000 አካባቢ ተመልካች ነበረው ኮሜንቱ ከ2400 ምናም በላይ ሄዷል ይሄ እንግዲህ እኔ በግዚ በግጥም በምናምን ይችላል ወታው መቼም እኔ በተላየ መንገድ ዝምብሩ ዘፈን ዘፈን እንሰማለን ያው ይግጥሙን ጥልቀት በተላየ መንገድ አይተናል እንዶም አንድ አንዴ ቴዲሲ ዘፈን እንዶም አስተውሳለሁ 97 ያስተሰር ሪያል ከወጣ በኋላ በጋጣሚ ዮሐን ቤት ወርደን ወይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ቀርቦ ነበርና አዲሱና አሉ ላይ መስሎኛል ይሄንን ሙዚቃ በዚህ መጠን ሰርተ ሁለተኛው ከዚህ በኋላ መታወጣው ካሴት አስፈራሁም ወይ ምናን የሚል ነገር ነው ምክንያቱም በጣም በጣም የገዘፈንትን ነው ከዛ በኋላ ምክንያቱም እዛ ደረጃ ድርሰው ከዛ በኋላ የሚወጣው ነገር ማንንም ሰው ያሳስበዋል በተለይ ባለቤቱ ደግሞ ይለ ታሳስበዋልና አሳስበኝም የሚል ስጦታ ነው ከላይ መጣ ነው የሚል ነገር አለና ስለዚህ በዛ ደረጃ የሚያምን ሰው ተጨንቆም የሚሰራ ሰው ስለሆነ ስራውን ይበለጠ ያጎለበተ እንደሚሄድ መልከቶችም ሰጥቷል እንግዲህ ሙዚቃው ሲወጣ ይበለጠ ሙዚቃ አድማጮችና 21 ደግሞ የሚሉትን ሰማለም ማለት ነው። ሲሳይ በዚህ ሙዚቃ ነው የለቱን ዝግጅታችን የምናበቃው ተመልካቾቻችን ለምላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የዳግመትን ሳይባል እንመኝላችኋለን ሲሳይ ጌናና መሳይ መኮን ነበርን አናስተለም